ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమ యోగం ఈ ఆరవ అధ్యాయంతో ఒక షట్కం పూర్తి అవుతుందండి షట్ అంటే ఆరు భగవద్గీతనే మూడు ఆరులుగా విభజించినారు మొత్తం పద్దెనిమిది అధ్యాయములు మొదటి ఆరు అధ్యాయములు కర్మ షట్కం తదుపరి ఆరు అధ్యాయములు భక్తి షట్కం చివరి ఆరు అధ్యాయములు జ్ఞాన షట్కం కర్మ భక్తి జ్ఞానం వేదములు కూడా మూడుగా విభజింపబడ్డాయండి వేదములు మొదటి భాగం సంహిత రెండవ భాగం బ్రాహ్మణ మూడవ భాగం ఉపనిషత్తు వేదముల యొక్క సారమైనటువంటి భగవద్గీత కూడా మూడుగా విభజింపబడింది సంహిత అంటే మొదట వేదములో ప్రథమ భాగం సంహిత అంటే కర్మకాండ సంబంధమైంది ఎక్కువగా ఉంటుందండి బ్రాహ్మణములు ఉపాసన మొదలైనదంతా ఉంటుందండి భక్తి సంబంధమైంది చివరిదైనటువంటి ఉపనిషత్తులు అఖండమైనటువంటి జ్ఞానం ప్రతిపాదింపబడుతుంది వేదము యొక్క సారమైనటువంటి భగవద్గీత కూడా మూడుగా డివైడ్ అయిపోయింది మూడుగా విభజించినారు కర్మ భక్తి జ్ఞానం ఈ ఆరవ అధ్యాయంతో కర్మ షట్కం పూర్తి అవుతుందండి కర్మ షట్కం అనే పేరు ఉన్నప్పటికీ కూడా దీనిలో జ్ఞానమును కూడా ప్రతిపాదించినారని భక్తి షట్కంలో కూడా జ్ఞానం ఉంటుందండి చివరి జ్ఞాన షట్కంలో కూడా భక్తి ఉంటుందండి అది అన్ని కూడా సమ్మిళితంగా ఉన్నాయండి ఇది విభజించటానికి వీలు లేకుండా ఉన్నాయి చూడండి ప్రతిదీ కూడా ఒకటే ఒకే మార్గం అని చెప్పి మనం అనుకోవటానికి లేదండి దాంట్లో అన్ని మార్గములు కూడా మిళితమై ఉంటాయి కనుక నిష్కామకర్మను ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తూ ఈ ఆరు అధ్యాయములు ఈ ఆరవ అధ్యాయంతో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కర్మ షట్కం పరిసమాప్తం చేస్తున్నారండి ఇది ప్రతి అధ్యాయం చివర యోగము యోగం అనేటువంటి పదం మనం వింటున్నాము దాని అర్థం మీకు ఇదివరకు చెప్పినాము పరమాత్మతో కలవటం సంయోగం అంటే ఏమిటి సెపరేట్ అయినటువంటి జీవుడు తిరిగి భగవంతుని చేరటం అది దానివల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటని మీరు అడిగితే భగవంతుడు అంటే ఎవరు అసలు చెప్పండి ఆనందం ఆనంద సముద్రం జీవుడు ఎట్లా ఉన్నాడు దుఃఖపూరితుడిగా ఉన్నాడు దుఃఖమయుడుగా అయినటువంటి జీవుడు పరమానందం పొందటం అనేది ఎంత ఆనందకరమైనటువంటి విషయం చూడండి కనుక భగవంతులు చేరటం అంటే ఒక వ్యక్తిలో కలవటం కాదండి అది అఖండమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందటం చూ జడమైనటువంటి రాత్రి నిద్రలోనే ఎంతో ఆనందం అనుభవిస్తున్నాడండి మానవుడు చూ ఆ మనస్సు లయం అయిపోతే ఆ స్వస్వరూపమైనటువంటి ఆత్మ దగ్గరికి వెళితే ఎంత ఆనందం కలుగుతుందో ఈ జడ పరిస్థితిని చూచి మనం ఊహించవచ్చునండి అది మోక్షం కాదనుకోండి ఏ పరిస్థితి రాత్రి నిద్రలో మనం అనుభవిస్తున్నామో దానిని ఏమండి తెలుసు మనస్సును తెలుసుకొని లయింపజేయటం అది మేలుకొని అది అది నిద్రలో లయించింది అది అన్కాన్షియస్ దానివల్ల పెద్ద మోక్ష సంబంధం అయింది ఏం లేదు అది కేవలం ఆరోగ్య సంబంధం అండి మేలుకొని ఈరోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పబోతారు హౌ టు మెడిటేట్ హౌ టు డిజాల్వ్ ది మైండ్ హౌ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఇటువంటి విషయాలన్నీ ఈరోజు వస్తాయండి ఇది అద్భుతమైనటువంటి అధ్యాయం ముఖ్యంగా ఈ సాధకులు కండి చాలా అమూల్యమైనటువంటి సందేశం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇస్తున్నారండి సార్ భగవంతునితో కలవటం పేరు యోగం అని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నాం అది ఒక చిన్న దృష్టాంతం చెప్తాను జీ జీవుడు అనేకమైనటువంటి ప్రాపంచికమైన వైభవుల్లో మునిగిపోతున్నాడండి మునిగిపోయి కన్ను మిన్ను తెలియక ఇదే శాశ్వతం అని చెప్పి దీని వెంట పరిగెత్తుతున్నాడు భర్తృహరి చూడండి ఎంత చక్కగా బోధించినారో సూర్యుడు ఉదయించి అస్తమిస్తున్నాడు కాలం గడిచిపోతున్నది దినదనం దినదనం ఆయుసు క్షీణించిపోతున్నది ఆదిత్యస్య గతాగతై రహ రహస్యం క్షీయతే జీవితం ప్రతి రోజు కూడా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా ఆయుస్సు దిగజారిపోతున్నది అండి అది కానీ మానవుడు గ్రహించలేకపోతున్నాడు ఆదిత్యస్య గతాగతై సూర్యుడు ఉదయించి అస్తమించే లోపల క్షీయతే క్షీయించిపో క్షయించిపోతున్నది ఆయుర్దాయం ఆదిత్యస్య గతాగతై రహ రహస్యం క్షీయతే జీవితం వ్యాపారైర్ బహు కార్యభార గురువి కాలోన విజ్ఞాయతే అనేక వ్యవహారముల్లో మునిగిపోయి కాలం ఎట్లా గడిచిపోతుందో అర్థం కావటం లేదండి జన్లు తెలియటం లేదు ఇదో ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది నా వయస్సు ఎంత పెరిగింది ఇంత భవిష్యత్తులో ఎంత కాలం ఉందని చెప్పి ఆలోచించే నాథుడు లేడండి ఆయుర్దాయం అట్లా గడిచిపోతుందంట కాలోన విజ్ఞాయతే కొన్ని కొన్ని వస్తువులు ఎదురుగుండా చూస్తున్నాడండి ఏమిటి చూడండి లిస్ట్ దృష్ట జన్మ జన్మ అంటే పుట్టటం పుట్టటంలో ఎన్ని క్లేషములు అనుభవిస్తున్నారో ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం కదండి ఇంకా బయటకు పడకపూర్వమే తల్లి గర్భంలో తొమ్మిది నెలలు కాపరం ఉంటున్నాడు రెగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కఠినమైనటువంటి ఖైదు అనుభవించి బయటకు వస్తున్నాడండి ఇది ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారా ఇంత బాధ ఎందుకు వచ్చింది మనకని చెప్పి ఎవడైనా ఆలోచిస్తున్నాడా చెప్ప
జన్మ జన్మ అంటే పుట్టటంలో ఎన్నో బాధలు అనుభవిస్తున్నాడు చూడండి తర్వాత పుట్టిన తర్వాత ఎన్నో అరిష్టాలు బాల్య అరిష్టములు ఇవి కూడా అనుభవిస్తున్నాడండి కానీ మార్పు రావటం లేదండి మనస్సులో ఏ ఇన్ని దుఃఖాలు అనుభవిస్తున్నానే తిరిగి మళ్ళీ ఈ జన్మ ఎందుకు అనేటువంటి విషయం ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారా చెప్పండి దృష్ట జన్మ జర జర అంటే ముసలితనం ముసలితనం విషయం చెప్పాలండి ప్రత్యక్షంగా ఎంతమంది బాధపడుతున్నారు ఇళ్లలో చూడండి మీకు అందరికీ తెలుసు కదా జర జర అంటే ముసలితనం పెద్ద పులి వలే వర్ణించారండి మన శాస్త్రజ్ఞులు సరే ఉట్టి పెద్ద పులి కాదండి ఆడ పెద్ద పులి మగ పెద్ద పులి కాదు ఆడ పెద్ద పులి కనుక పిల్లలు సంతానం కలిగితే మహారోషంగా ఉంటుందండి అది దాని దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళటానికి లేదు ఎవరు వెళ్ళినప్పటికీ ఎగిరి మీద పడి కరిచేస్తుంది చంపేస్తుందండి కనుక వ్యాఘ్రీ అన్నారు దేన్ని ముసలితనాన్ని ముసలితనాన్ని ఎట్లా వర్ణించినారు వ్యాఘ్రం కాదు వ్యాఘ్రి అంటే ఆడ పెద్ద పులి మహారోషం అండి దానికి వ్యాఘ్రీవతిష్టతి జర పరితర్జయంతి రోగాశ్చ శత్రవయ ప్రహరంతి దేహం ఆయు పరిశ్రవతి భిన్న ఘటాది వాంభో లోకత్రయ లోక ఇవన్నీ ఇట్లా ఎదురుగుండా చూస్తున్నప్పటికీ కూడా లోకత్రయ అహితమాచరతీతి చిత్రం జనులు అహితం అంటే చైరాని పనులు చేస్తున్నారు అని చక్కని ఒక వాక్యం ఉన్నది కనుక జర అంటే ముసలితనంలో ఎన్నో బాధలు ఉంటాయండి భర్తృహరి ఈ వార్ధక్యాన్ని వర్ణించే చాలా ముఖ్యమైన ఘట్టం కాబట్టి ఒక నిమిషం నేను చెప్తున్నాను వార్ధక్యాన్ని వర్ణిస్తున్నారు చూడండి గాత్రం సంకుచితం గాత్రం అంటే శరీరం ముడుచుకుని పోతుందటండి ఇది ముసలితనంలో గాత్రం సంకుచితం గతిర్విగళిత నడక తొట్టు పడుతుందట అది ముసలైన నడవటం కష్టం చూడండి ఇంకో కర్ర ఉండాలండి గతిర్విగళిత భ్రష్టాచ దంతావళి పళ్ళు ఊడిపోతాయండి సార్ దృష్టిర్నశ్యతి కంటికి చత్వారం వస్తుందండి వర్ధతే బధిరత చెవుడు వస్తుందండి వక్రం చలాలాయతే సొంగ కారుతూ ఉంటుంది అది ఇవన్నీ ఎట్లా సర్దుకుంటాడు కానీ ఒక మహాప్రమాదం ఉందండి ఆయనకి ముసలాయనకి ఏమిటి తెలుసిన వాక్యం నాద్రియతే చ బంధవ జన ఇంట్లో రండి ఈ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినరటండి అదే అట్టని పెద్ద ఆయనకి బాధ కష్టపడి సంపాదించింది తాతగారు బాగా తింటూ వీళ్ళండి తాతగారిని నిర్లక్ష్యం చేస్తారండి అది బాధ అండి అది వాక్యం నాద్రియతే చ బాంధవ జన భార్యాన శుశ్రూషతే ఆ కష్టం పురుషస్య జీర్ణ వయసో జీర్ణ వయస పుత్రోపి అమిత్రాయతే అందరు తిరగబడతారు ఇటువంటి బాధలన్నీ అనుభవిస్తూ అనుభవిస్తూ చూడండి ఇది ఎందుకు వచ్చిన కర్మ ఇది ఈ శరీరం ఉన్నదంటే ఇవన్నీ అనుభవించాలి కదా శరీరం లేనటువంటి జన్మ రాహిత్య స్థితిని మనం ఎందుకు పొందకూడదు అని చెప్పి ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారా కనుకనే భర్తృహరి చూడండి జన్మ జర విపత్తి మరణం త్రాసనోత్పద్యతే త్రాస ఉంటే భయం పట్టలేదు మానవుడు ఎందుకు పీత్వ కారణం చెప్పినాడు మానవుడు ఇన్ని భయంకరమైనటువంటి దృశ్యములు ఇన్ని ట్రాజెడీస్ ఎదురుగుండా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాడికి ఎందుకు భయం కలగట్లేదంటే తాగాడు ఏం తాగినాడు తప్ప తాగాడు పీత్వ మోహమయీ అజ్ఞానం అనే కళ్ళు తాగాడండి అజ్ఞానం అనే కళ్ళు తాగి మైమరిచిపోయినాడు ప్రపంచంలో ప్రత్యక్షంగా దుఃఖాలు కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఏ విస్ పట్టించుకోవటం లేదండి పీత్వ మోహమయీం ప్రమాద మధిరాం ఉన్మత్త భూతం జగత్ జగత్ ఉన్మత్తం ఉన్మత్తం అంటే ఇట్ హాస్ బికమ్ మ్యాడ్ పిచ్చిగా వ్యవహరిస్తున్నది అంటాడు ఎవరు భర్తృహరి అనేది కనుక మానవుడు బంధనం నుంచి తప్పించుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నది ఇప్పుడు మనం అందరూ సేఫ్గా ఉన్నాం బంధరహితులుగా ఉన్నాం స్వరాజ్యం వచ్చింది అని చెప్పి అనుకుంటున్నారేమో ఏమండి స్వరాజ్యం రాలేదండి అది మాత్రం గ్రహించండి బా బయట ఉన్నటువంటి శత్రువులు వెళ్ళిపోయినారండి లోపల శత్రువులు చెప్పండి ఇండిపెండెన్స్ డే వచ్చిందండి ఇది వరకు స్వరాజ్యం వచ్చిన కొత్తలో ఇండిపెండెన్స్ డే అంటే స్వాతంత్ర దినం అందరూ బ్రహ్మాండంగా జరుపుకుంటూ ఉంటే గాంధీ మహాత్మునికి ఏమి సంతోషం లేదండి సంతోషం లేదు కార్యకర్తలు వచ్చినారు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఏమండి మీ చల వల్ల కదా మనకు స్వరాజ్యం వచ్చింది దీని కారణభూతులైనటువంటి మీరు ఇట్లా ఉన్నారేమిటి మేమంతా జెండాలు ఎగరేసుకుంటూ ఆనందంగా ఉన్నామే మరి ఏమిటి మీరు చింతాక్రాంతంగా ఉన్నారు అని అంటే గాంధీ మహాత్ముడు ఏం చెప్పారంటే ఆయన స్వరాజ్యం వచ్చింది స్వరాజ్యం రాలేదు ఆత్మ సామ్రాజ్యం రాలేదు బయట ఉన్న శత్రువులు వెళ్ళిపోయినారు క్విట్ ఇండియా అంటే వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయినారు శరీరంలో మనస్సులో ఉండేటువంటి దుర్మార్గులు ఉన్నారు చూడండి హరి షట్ షట్ అంటే ఆరు మంది అరే అంటే శత్రువులు కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యం వీళ్ళు అనాది కాలం నుంచి ఎన్ని జన్మల నుంచో మనల్ని పీడిస్తూ శత్రువుల వలె వ్యవహరిస్తున్నారు వారిని ఎవరైనా జయించినారా వారు లోపల ఉన్నంత వరకు స్వరాజ్యం వచ్చినప్పటికీ మానవుడికి శాంతి లేదు అని ఘంటాబద్ధంగా చెప్పేశాడు ఎవరు గాంధీ మహాత్ముడు 
కనుక బాహ్య శత్రువులతో పాటు అంత శత్రువులు కూడా మనం పారద్రోలటానికి సిద్ధంగా ఉండాలని అప్పుడు మాత్రమే పరమశాంతి కలుగుతుంది చిన్న దృష్టాంతం చెప్పి నేను గీతలో ప్రవేశిస్తాను ఒక రాజుగారండి బంగారపు పంచరంలో రామచిలుకను తెచ్చి పెట్టాడండి రామచిలుక ఆయనకి రామచిలుక అంటే చాలా ఇష్టం దాన్ని పట్టుకుని ఒక బంగారపు పంచరంలో పెట్టాడండి చూడండి రాజుగారు ఆయనకి ఏమండి తక్కువ అందరూ ఇత్తడి పంజరాలు ఇంకా ఇతరమైన లోహాల్లో చేసిన పంజరాల్లో పెడతారు పక్షుల్ని రాజుగారికి కావాల్సిన డబ్బు ఉంది కానీ బంగారంతో పంజరం చేయించాడు ఎవరికి ఈ పక్షికి రామచిలుక దాంట్లో పెట్టాడండి ఎంత దానికి దీని మీద మమత్వం అంటే స్వయంగానే దానికి దానిమ్మ పళ్ళు మాడి పళ్ళు మామిడి పళ్ళు ఇటువంటివి పెడుతున్నాడండి దానికి దాహం అయితే మంచినీళ్ళు పోయడండి పాలు పాలు పోస్తాడండి ఈ తర్వాత సామంతరాజులు ఇంకా మంత్రులు కూడా దానికి అంత సేవ చేస్తున్నారు నిజంగా ఆ చిలక ఎంత గొప్ప గౌరవాన్ని అనుభవిస్తున్నదో చూడండి రాజులు సేవ చేస్తున్నారంటే సామాన్యం ఉండేది కవీశ్వరుడు ఈ దృశ్యం వర్ణిస్తున్నాడు చూడండి కవీశ్వరుడు వాస కాంచన పంజరే కాంచనం అంటే బంగారం ఈ రామచిలక్కి నివాసం ఎక్కడ బంగారపు పంజరం మన మన ఇళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయి చెప్పండి మట్టితో రాళ్లతో వీటితో కడతారు చూ మరి దాని అదృష్టం చూడండి బంగారపు ఇల్లు ఇంతవరకు ఎవరికైనా ఉన్నదండి బంగారపు ఇల్లు లేదు మరి దానికి ఉన్నది మరి ఎంత గౌరవం ఎంత గొప్పతనం దానికి చూడండి కవీశ్వరుడు వాస కాంచన పంజరే నృపవరే నిత్యం తనోర్మార్జనం నృపులు అంటే రాజులు ప్రతిరోజు వాళ్ళకి దానికి సేవ చేస్తున్నారు కేవలం అసలు రాజే కాదండి సామంతరాజులు వీళ్ళందరూ కూడా సేవ చేస్తున్నారు రుపవరై నిత్యం తనోర్ మార్జనం భక్ష్యం ఇక భోజనం స్వాదు రసాల దాడిమ ఫలం మంచి మధురమైనటువంటి దానిమ్మ పళ్ళు మామిడి పళ్ళు పెడుతున్నారండి దానికి పేయం అంటే దాహం కలిగితే ఏం పోస్తున్నారు చూడండి సుధాభం పయహ పయహ అంటే పాలు ఈ విధంగా గౌరవం ఎంతో గొప్ప స్థితిని అనుభవిస్తున్నప్పటికీ చూడండి వాక్యం చూడండి సుధాభం పయ వాక్యం చూడండి రామనామం అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి సభల్లోకి తీసుకొచ్చి ఆ చలక చేత రామ రామ అని చెప్పేదో అనిపిస్తున్నారండి కానీ హాహాహంత తథాపి జన్మ విట పిక్రోడం మనోధావతి ఇన్ని గో గౌరవాలు అనుభవిస్తున్నా కూడా ఆ చిలకండి ఏడుస్తున్నదట్టండి కవీశ్వరు వర్ణిస్తున్న పందరలు కూర్చుని ఏడుస్తున్నదట్టది కారణం తెలుసునండి జన్మ విటపి నేను ఎక్కడ పుట్టాను అక్కడికి ఎగిరిపోతే ఎంత ఆనందంగా ఉంటాను ఎక్కడ పుట్టాను అడవిలో పుట్టాను చెట్టు మీద పుట్టాను తిరిగి చెట్టు మీదకి ఎప్పుడు వెళ్తానా దేవుడా అని చెప్పి ఏడుస్తూ కూర్చున్నదట్టండి చూడండి ఎంత చక్కని పాఠం బోధిస్తుందో తన జన్మస్థానమైనటువంటిది స్వతంత్ర స్థానమైనటువంటి అడవిలోకి నేను ఎప్పుడు పోతానా అని చెప్పి అది ఏడుస్తూ ఉన్నదండి సార్ మానవుడు ఈ ప్రపంచంలో అనేక భోగ విలాసములు చూడండి చిలక ఏ ప్రకారంగా బంగార పంచరంలో ఉందో మానవుడు కూడా ఈ చుట్టూ అనేక సుఖాలు మేడలు గౌరవాలు అధికారాలు సౌందర్యాలు ఇవన్నీ కూడా అనుభవిస్తున్నాడండి అనుభవించి మై మర్చిపోతున్నాడు తాను వచ్చిన పని ఏమిటో మర్చిపోతున్నాడు చిలక మర్చిపోలేదు చిలక మనకు మంచి పాఠం బోధిస్తున్నదండి ఓ జనులారా మీ పుట్టింటికి వెళ్ళండి మీ ఆనందాన్ని అనుభవించండి పరమాత్మ యొక్క పాదాలని పట్టుకోండి అని చెప్పి చక్కగా పాఠం బోధిస్తున్నదండి జన్మ విటపి నేను ఎక్కడ పుట్టానో అక్కడికి పోవాలి ఎక్కడ పుట్టాను అడవిలో పుట్టాను కొమ్మ మీద పుట్టాను ఆ కొమ్మ మీదకి తిరిగి పోతే నాకు ఆనందం ఈ బంగారపు ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ నాకేం సుఖం లేదు వీళ్ళు దానిమ్మ పళ్ళు పెట్టినా మాడు పళ్ళు పెట్టినా ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ చూడండి ఎంత చక్కని పోతారు కనుక ప్రతి వారు కూడా ఈ ప్రపంచంలో అనేక సుఖాలు అనుభవిస్తున్నప్పటికీ వాస్తవమైనటువంటి సుఖం ఏమిటంటే రియలైజేషన్ ఆఫ్ ద రియల్ నేచర్ అది తమ యొక్క యథార్థమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపాన్ని పొందటం అనేది అన్నిటికంటే గొప్ప లాభం ఈరోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అదే చెప్పబోతున్నారండి సార్ ఆత్మ సంయమ యోగం భగవంతుని దగ్గరికి మనం పోవాలంటే మధ్యలో ఒక అడ్డు ఉందండి ఎండరెన్స్ గోడ ఏమిటి తెలుసండి మనస్సు దానిలోనే ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ ఉంటాయండి మనస్సు అని చెప్పి అనుకోండి మనస్సు ఇంద్రియాలు బుద్ధి ఇవన్నీ కలిపి ఒకటే ఐటమ్గా మనం చూస్తాం అది అది మనం కంట్రోల్ చేస్తే తప్ప ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం మనకి కలగదండి సరే ఇప్పుడు లైట్ ఉన్నదండి లైట్కి మనకి మధ్యలో ఏదైనా ఒక తెర కనుకుంటే ప్రకాశం చూడగలవా చూడ లేదు అదేవిధంగా భగవానుడు సర్వత్ర వ్యాపించున్నప్పటికీ మానవుడు అనుభవించలేకపోతున్నాడు దేనివల్ల అజ్ఞానం మనస్సు అనేది అనేక జన్మార్జితమైనటువంటి పాప పంకిలంతో కూడిందండి అది అనేక దుస్సంస్కారములు దురలవాట్లు దుర్వృత్తులు ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఏం చేయవలను ఆ మనస్సును శుద్ధం చేయాలి అంతేనండి మనం చేయవలసి మరి నాట్ టు రియలైజ్ గాడ్ ఎక్కడో దేవుని ఇతని తీసుకొచ్చి మన హృదయంలో పెట్టడం కాదు గాడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హియర్ బట్ హీఈస్ హిడెన్ అప్ బై సంథింగ్ అది దేని చేత అజ్ఞానం చేత కప్పబడిందని ఐదవ అధ్యాయంలో కూడా ఇదే ఉపమానం చెప్పారండి సూర్యుడు దేదీప్యమానంగా వెలుగుతున్నాడు కానీ కింద చీకటి కారణం ఏమిటి సూర్యుడిలో తేజం తగ్గింది కాదు మధ్యలో నల్లటి మేఘం వచ్చిందండి సార్ 
అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన మోహ్యంతి జంతవ జనులు దుఃఖపడుతున్నారు ఆనంద స్వరూపులు అయినప్పటికీ నీ దుఃఖపడుతున్నారు కారణం ఏమిటంటే దే ఆర్ ఫర్గాటన్ దట్ నేచర్ అది తమ యొక్క యథార్థ స్వరూపాన్ని మర్చిపోయినారండి కనుక మహనీయులు తిరిగి జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ యోగం తిరిగి కలుపుతున్నారు అనేకమైనటువంటి పద్ధతులు మార్గములు ఇవన్నీ బోధించి తిరిగి నీ ఒరిజినల్ నేచర్ని మీరు పొందండి అని చెప్పి చక్కగా బోధ చేస్తున్నారండి ఆత్మ సంయమ ఆత్మ అంటే మనస్సు ఆత్మ అనే పదానికి మూడు అర్థాలు ఉన్నాయండి మూడు అర్థములు పరమాత్మ అనే అర్థం ఒకటండి మహాత్మ ఇస్ ఈక్వల్ టు పరమాత్మ దృష్టాంతం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాడు అక్కడ ఆత్మ అంటే ఏమిటంటే భగవంతుడు అనమాట పరమాత్మ ఇంకో చోట ఎట్లా వాడతారు తెలుసండి ఆత్మ సంయమ యోగం ఇక్కడ ఉన్న చూడండి ఆత్మ సంయమ ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సు ఆత్మ అంటే మనస్సు అనే అర్థం అండి ఇక్కడ హౌ టు కంట్రోల్ ది మైండ్ అని అర్థం ఆత్మ సంయమ అది ఇంకొక అర్థం ఏమిటంటే దేహం ఆత్మ అంటే దేహం ఎక్కడ చెప్పండి ఎట్లా దృష్టాంతం వినండి ఫలానా వాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు పేపర్లో మీరు చూడలేదు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు దాని అర్థం ఏమిటి ఆత్మను చంపటం కాదు తన దేహాన్ని చంపుకున్నాడు ఈ కమిటెడ్ సూయిసైడ్ అది చూడ అక్కడ ఆత్మ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాడీ దేహం అది కనుక మూడు అర్థాల్లో ప్రయోగిస్తుంటారు ఈ ఆత్మ అనేటువంటి పదాన్ని ఇక్కడ మనస్సు అనేటువంటి అర్థంలో మనం ఆలోచించాలండి ఆత్మ సంయమం హౌ టు కంట్రోల్ ది మైండ్ అది మనస్సు అనేది ప్రధానమైనటువంటి హేతు అండి ఈ జగత్తుకి ఈ జగత్ అంతా కనిపించిందంటే రాత్రి నిద్రలో ఎక్కడికి పోయింది ఈ ప్రపంచం చెప్పండి పొద్దున్నే మేలుకోగానే మళ్ళీ ఈ జగత్ అంతా కనిపించింది ప్రపంచం అంతా కనిపించింది దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్రియేషన్ ఆఫ్ ది మైండ్ మనస్సు ఉంటే జగత్ ఉంటుందండి మనస్సు పోతే ఇక లేనైపోతుంది ధ్యానంలో చూడండి అంతే వీ హ్యావ్ టు డ్రాప్ ది మైండ్ అంతే ఆ మనస్సును కనుక డ్రాప్ చేస్తే ఆహా నిజంగా ఎంత అయితే నిద్ర రాకూడదు నిద్ర రాకుండా దాన్ని డ్రాప్ చేయాలండి బాగా మేలుకొని ఆసనం వేసుకుని ఆ వైరాగ్యం ప్రాపంచికమైనటువంటి విషయముల మీద విరక్తి కలిగి మనస్సును ఉపసంహరించుకుని ప్రత్యాహారం చేసి దాన్ని చక్కగా విచారణ చేసి కనుక తన స్వస్వరూపంలో నిలకడగలిగి ఆత్మను మనస్సును కనుక ఆత్మలో లయింపజేస్తే ఇక వర్ణనాతీతమైనటువంటి సుఖం వాడు అనుభవిస్తాడండి దీని రిలాక్సేషన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో రిలాక్స్ ఎన్నో పనులు వ్యవహారంలో ఉండి కాసేపు కూర్చోండి అన్నిటిని మర్చిపోండి ఆ వండర్ఫుల్ హ్యాపీనెస్ ఇది నోటితో చెప్పడం కాదండి ఇది తురీయ స్థితి అంటారండి తురీయం సూపర్ కాన్షియస్ కాన్షియస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలో ఉండే విషయాలన్నీ తెలుసుకోవటం ఇది కాదండి ఇది ఇదంతా మనస్సు వల్ల ఏర్పడింది మనస్సును లయం చేయాలి లయం చేయాలంటే తాను జడమైన స్థితిని పొందడు చైతన్యం ఉంది సత్వ చిత్త ఆనందం లోపల పోదండి అప్పుడు దాని యొక్క అనుభూతి మానవుడి కనుక కలిగిందంటే ఇక రాజ్యం చేతికిచ్చినా కూడా ఐ డోంట్ కేర్ ఫర్ ది కింగ్డమ్ అని తోసి అవతల బారేస్తారు చూడండి అంత ఆనందం కలుగుతుంది ఈ రాజ్య సుఖం స్వర్గ సుఖం ఇంద్ర సుఖం ఇవన్నీ పెద్ద సుఖాలు కాదండి దే ఆర్ రిఫ్లెక్టివ్ హ్యాపీనెస్ అది అవన్నీ ప్రతిబింబ సుఖాలే కానీ గొప్పవి కాదండి అది ఒరిజినల్ హ్యాపీనెస్ మనం అనుభవించాలండి అది దానికి టెంపు లేదు దానికి ఆది లేదు అంతం లేదు మానవుడు దాన్ని కనుక పొందినాడంటే అదే మోక్షం మహనీయులు చూడండి రాజ్యములు కూడా తిరస్కరించి దాన్ని పొందటానికి సిద్ధపడ్డారు వారు మహాధనవంతులు రాజులు కాదండి ధనవంతులు శంకర భగవత్పాదుల్ని అడిగారు హూ ఈస్ ది రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ది వరల్డ్ ప్రపంచంలో అందరికంటే ధనవంతుడు ఎవరని శంకరాచార్యుని అడిగితే కౌపీనవంత కలు భాగ్యవంత వైరాగ్యం కలవాడు ధనవంతుడు వైరాగ్యం కలవాడు ప్రపంచ వ్యామోహాలన్నీ వదిలిపెట్టి భగవంతుని పాదపద్మములు ఆశ్రయిస్తాడు హీఈస్ ది రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఎందుకంటే భగవంతుడు అన్నిటికంటే విలువైనటువంటి వస్తువు ప్రపంచంలో ఎన్నో వస్తువులు ఉన్నాయండి బట్ అవన్నీ కాలగర్భంలో నశించిపోతాయి భగవంతుడు నశింపడండి కాల కాలుడు అంత కాంతకుడు అని వారికి బిరుదులు ఉన్నాయండి కాలమునకు అతీతమైనటువంటి వారు పతంజలి హూ ఈజ్ గాడ్ అని చెప్పి యోగ సూత్రంలో ప్రశ్న దేవుడు అంటే ఎవరు పేషామపి గురు కాలేన అనవచ్ఛేదా అంటాడు పూర్వీకులకు పూర్వం కాలం ఉన్న వారికి కూడా వారు గురు వారు లేని టైమే లేదు అది ఎప్పుడు ఉంటారు కాలము చేత ఛేదింపబడరు కాలేన అనవచ్ఛేదా అటువంటి ఆనందం అటువంటి భగవత్ స్వరూపం మనం పొందటం అనేది ధ్యానం చూచారు ధ్యానం మన ఆ మనసు చేయవలసింది ఏమిటంటే దేవుణ్ణి పొందడం కాదండి ఇది బాగా తెలుసుకోండి ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ అండి లాస్ట్ చివరి షట్కల్లో అద్భుతంగా ప్రతిపాదిస్తారండి ఏది ఈ జ్ఞాన షట్కం అని వస్తుంది చూడండి జ్ఞానం అంటే ఏమిటో మొన్న జరిగిన జ్ఞాన యోగంలో అంత ఎక్కువ చెప్పలేదు కానీ చివర అద్భుతంగా బోధిస్తారండి అది మనస్సుని డిజాల్వ్ చేయాలండి ఇప్పుడు మనస్సును కూర్చున్న గొర విచారణ ఇప్పుడు జరుగుతుంది అది మా ఆత్మ సంయమం అంటే మనస్సును సంయమం చేసి దాన్ని లయం చేయాలి అది అది కనుక కాంక్రీట్గా ఉంటే 
గొడవలు చేస్తుందండి ఇటు పరిగెత్తను అటు పరిగెత్తను ఈ సంకల్పం ఆ సంకల్పం ఈ వృత్తి ఆ వృత్తి ఈ వాసన ఆ వాసన నాశనం చేస్తుంది మానవు ఉండండి అధోగతికి తోసుకె తోసేస్తుందండి అందుచేత మనస్సు లేనిటువంటి స్థితే దీని పేరే సంస్కృతంలో అమనస్కం ఆ పదం కొంచెం జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి చక్కటి పదం అండి మన వేదాంతంలో అమనస్కం ఆ అమనస్క స్థితిని కనుక మనం పొందితే నిద్ర రాకుండా ఉంటే ఇది చెప్పటానికి లేదండి ఇది ఇన్ఎక్స్ప్లికబుల్ అది వీ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ హ్యాపీనెస్ అది మహదానందం శంకరాచార్యులు వారిని వర్ణించమంటే వివేక చూడామంలో ఎట్లా చెప్పినారంటే నేను వర్ణించలేను మహాబాబు అంటాడు ఆయన ఎవరు శంకరులు చూ అంత బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ శంకర అంత మహామేధాశక్తి కలిగినటువంటి శంకరాచార్యులు ఐ కెనాట్ ఇమాజిన్ నార్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నాడు చూడండి వాచా వక్తు అశక్యం నోటితో నేను చెప్పలేను అన్నాడు ఆనందాన్ని చూ వాచా వక్తు అశక్యమేవ మనస మంతుం నవా శక్యతి స్వానందామృత పూర పూరిత పరబ్రహ్మాం బుధేర్ వైభవం ఆ వైభవాన్ని నేను ఎక్కడ వర్ణించేదయ్యా అన్నాడు చూడు మహనీయులు నిజంగా దాని గొప్పతనం తెలుసుకుని ఇక నోటితో చెప్పలేరండి అనుభవించవలసిందే ఇది అంభోరాశి విసీర్ణ వార్షిక శిలాభావం భజన్మే మను యశ్యాంశ్యాం సెలవే విలీన మధున నందాత్మన నిరూరుతి అంభోరాశి అంటే సముద్రంలో ఒక వడగళ్ళు వచ్చి పడిందటండి సముద్రంలో వడగళ్ళు వచ్చి పడితే ఏమవుతుందండి లయం అయిపోతుంది అదే విధంగా నా అంతరాత్మలో నా మనస్సు లయం అయిపోయింది ఇక నేను ఎట్లా వర్ణించేది అంటాడు సార్ వాచా వక్తు అశక్యం ఈ ఆత్మాను అనుభూతి మీరు గురువుల దగ్గర కానీ పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి ఎట్లా ఉంటుంది ఆనందం అని అడగబాకండి వాళ్ళు చెప్పలేరండి ఇది అనుభవించవలసిన విషయం ఇప్పుడు చూడండి బెల్లం తిన్నారనుకోండి ఏమండి ఎట్లా ఉంది బెల్లం అంటే తీపిగా ఉందంటాడు తీపి ఎట్లా ఉందంటే మధురంగా ఉందంటాడు మధురం ఎట్లా ఉందంటే చెప్పలేడండి వారు వారు తినాల్సిందే తప్ప ఈ మధ్య అండి ఒక ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో పిల్లవాడు అల్లరి చేశాడండి ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో మాస్టర్ గారు వీప్ మీద ఒక దెబ్బ కొట్టాడు వాడికే ఊని ఆడవటం మొదలుపెట్టాడు ఇప్పుడే ఎందుకు ఏడుస్తున్నావురా మీరు కొట్టారు కదా అని కొడితే తప్ప ఏమిటన్నాడు నొప్పిగా ఉందన్నాడు నొప్పి అంటే ఏమిటో అన్నాడు బాధగా ఉందన్నాడు బాధ అంటే ఏమిటో అన్నాడు మీరు కూడా దెబ్బ తింటే తెలుస్తుంది అన్నాడండి వాడు లేకపోతే ఏంటండి బాధను గురించి వర్ణించాలా అది ఎట్లా చెప్తారండి నోటితో చెప్పే విషయం కాదు ఇటు సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అది అది ప్రతివాడు అనుభవించవలసింది అదేవిధంగా ఈ ఆత్మానందం బ్రహ్మానందం అనేటువంటిది మనస్సు లైవ్ అయిపోయినప్పుడు జీవుడు ధ్యానంలో అనుభవిస్తాడని ఇది ఆ ధ్యాన పద్ధతి ఇప్పుడు నేర్పుతున్నారు ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇది వితౌట్ మెడిటేషన్ ధ్యానం కనుక లేకపోతే జీవితం భారభూతంగా ఉంటుందండి ఇది మహాభారంగా ఉంటుంది ఎందుకు వచ్చిన కర్మరా అని అనిపిస్తుందండి ఇది ఈ సాంసారిక దుఃఖంలో పడిపోయి మునిగిపోయి ఏమండి ఆ ఆనందం యొక్క లవలేషం కూడా అనుభవించలేకుండా జీవితం అంతా భారభూతంగా ఉండిపోతుందండి కనుకనే ఈ అమనస్క స్థితిని కొంచెం చక్కగా అలవాటు చేసుకోవాలండి దానికి పద్ధతులు చెప్తారు ఇప్పుడే చూడండి మన కొన్ని కొన్ని వస్తువులు అండి ఉంటే సుఖం పోతే దుఃఖం ఏమిటి చెప్పండి అటువంటి వస్తువులు అన్నం అన్నం ఉంటే సుఖం వస్త్రం ఉంటే సుఖం డబ్బు ఉంటే సుఖం అవి పోతే దుఃఖం అది కొన్ని కొన్ని వస్తువులు అండి పో ఉంటే దుఃఖం అండి అది ఏమిటి చెప్పండి పాము తేలు ఇటువంటి కనుక ఉంటే దుఃఖం అండి అవి పోతే ఆనందం ఆ వెరైటీలో చేరిందండి ఏది మనస్సు అది ఉంటే బాధ అది పోతే ఆనందం అండి అది చిన్న దృష్టాంతం చెప్తాను ఒక ఊళ్ళో ఒక పండితుడు ఉన్నాడండి ఆ పండితుడు ఒక పుస్తకం రాశాడండి ఆ పుస్తకం వచ్చింది టై టేబుల్ మీద పెట్టుకున్నాడు ఎవరు పండితుడు దాని టేబుల్ చుట్టూ కుర్చీలు ఉన్నాయండి ఆ పుస్తకం అక్కడ పెట్టుకున్నాడు కూర్చున్నాడు కుర్చీ మీద స్నేహితుడు వచ్చాడండి పండితులు వారి స్నేహితుడు వచ్చి పక్కన ఇంకో కుర్చీ మీద కూర్చుని ఆ టేబుల్ మీద ఉన్న పుస్తకం తెరిచాడండి తెరిచి రెండు పేజీలు చూడగానే అద్భుతంగా ఉందండి ఆ పుస్తకం ఏమండి పండితులు వారు ఎవరు రాసినారు ఈ పుస్తకం నేనే అన్నాడు ఎంత అద్భుతంగా రాశారండి పే స్తోత్రం చేస్తుంటే స్నేహితుడు ఏమండో నన్ను ఊరికే పోగడబాకండి ఈ పుస్తకం రాయటంలో నా భార్య చాలా సహాయం చేసింది ఈ పుస్తకం రాయటంలో అన్నాడండి ఓహో మీ భార్య గారు కూడా సాహిత్యవేత్త ఆమెకు కూడా చక్కని సాహిత్య జ్ఞానం ఉన్నదా ఎటువంటి దాంపత్యం ఉండని ఇద్దరిని పోగొడుతున్నాడండి ఎవరు స్నేహితుడు ఈ సంభాషణ అంతా భార్య వింటున్నదండి ఇంట్లో కూర్చుని ఈ స్నేహితుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత భార్య బయటికి వచ్చి భర్తతో అంటుంది ఏమండి పచ్చబద్ధం మాట్లాడేశారు పచ్చబద్ధం ఈ పుస్తకం రాయటంలో నేను సహాయం చేశామని ఆయనకి చెప్పారే ఏమండి నేను నిజంగా చెప్పండి ఏమైనా నేను సహాయం చేశానా అసలు నిజం చెప్పాలంటే ఈ పుస్తకం రాసేటప్పుడు నేను ఇక్కడ లేను నేను పుట్టింటికి వెళ్ళాను అన్నదండి భర్త భర్త ఏమన్నాడు తెలుసు నా నువ్వు పుట్టింటికి వెళ్ళటమే నువ్వు చేసిన లాభం అన్నాడండి నువ్వు గనక ఉంటే లొడలొడ వాగుడు వాగుడు దరి దరిద్రపు వాగుడు అదేవిధంగా ఈ మనస్సు ఉంటే నానా భీభత్సం అండి 
నానా ఇది సంకల్పం కనుక మనం చేయవలసిన ఏంటంటే అమానసిక స్థితిని ప్రాక్టీస్ చేయాలండి దూరు ఒక రోజులో వచ్చేది కాదు ఒక గంటలో వచ్చేది కాదండి వీ హ్యావ్ టు మేక్ ప్రాక్టీస్ కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రెండు ఉపాయములు చెప్తాడు హౌ టు కంట్రోల్ ది మైండ్ అని చెప్పి అర్జున వారు ఇప్పుడే అడగబోతారు ఏమండి అర్జున మీరేం బాధపడద్దు డోంట్ వరీ రెండు ఉపాయములు చెప్తున్నాను చక్కగా దాన్ని ఆచరణలో పెట్టుకోండి అభ్యాసేన తుక ఉంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే ప్రాక్టీస్ రెనాన్సియేషన్ అభ్యాసము వైరాగ్యం ఈ రెండింటి దగ్గరికి అమలు పరచుకుంటే ఇక మనస్సు అనేది ఒక్క నిమిషంలో లైవ్ అయిపోతుందని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా ఇప్పుడే బోధ చేస్తారు ఇంకా ఆ టాపిక్లోకి మనం ప్రవేశిస్తాం ఇప్పుడు మొట్టమొదట ఈ ఆత్మ సంయమ యోగం మొదలు పెట్టేటప్పుడు అండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తాను స్వయంగా ప్రయత్నం చేసి మనస్సును జయించాలి తప్ప ఊరికే నోటి మాటల వల్ల ఇది సాధ్యపడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారండి ఉద్ధరే తాత్మనాత్మానం ప్రతివారు తమ్ము తాము ఉద్ధరించుకోవాలి కొందరు అనుకుంటారు గురువులు దేవుడు వీళ్ళందరూ మనకి సహాయం చేస్తారు మంచిదే వారు సహాయం చేస్తారు వారి యొక్క హెల్ప్ మనకు అవసరమే బట్ మీరు ప్రయత్నం చెయ్యాలా లేదా చెప్పండి గృహ్యతే ప్రాక్టీస్ రెనాన్సియేషన్ అభ్యాసము వైరాగ్యం ఈ రెండింటి దగ్గరికి అమలు పరచుకుంటే ఇక మనస్సు అనేది ఒక్క నిమిషంలో లైవ్ అయిపోతుందని శ్రీకృష్ణ వర్మాత్మ చక్కగా ఇప్పుడే బోధ చేస్తారు ఇంకా ఆ టాపిక్లోకి మనం ప్రవేశిస్తాం ఇప్పుడు మొట్టమొదట ఈ ఆత్మ సంయమ యోగం మొదలు పెట్టేటప్పుడు అండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తాను స్వయంగా ప్రయత్నం చేసి మనస్సును జయించాలి తప్ప ఊరికే నోటి మాటల వల్ల ఇది సాధ్యపడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారండి ఉద్ధరే తాత్మనాత్మానం ప్రతివారు తమ్ము తాము ఉద్ధరించుకోవాలి కొందరు అనుకుంటారు గురువులు దేవుడు వీళ్ళందరూ మనకి సహాయం చేస్తారు మంచిదే వారు సహాయం చేస్తారు వారి యొక్క హెల్ప్ మనకు అవసరమే బట్ మీరు ప్రయత్నం చెయ్యాలా లేదా చెప్పండి మీరేమి ప్రయత్నం చేయకుండా ఏమండి దేవుడు గారు నాకు సహాయం చేయమంటే ఎట్లా చేస్తారు చెప్పండి అది ఒక ఊళ్ళోనండి ఒక రైతు ఉన్నాడండి ఆ రైతు ఒక ఎకరం పొలం ఉందండి ఆయన ఎప్పుడు ఏ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాడు తెలుసండి హనుమంతుడు ఆంజనేయ భక్తుడు అండి ఎప్పుడు ఆంజనేయుల వారు పండం పెట్టి ఓం శ్రీ ఆంజనేయ ప్రసన్న ఆంజనేయ ప్రభా దివ్యకాయ అని దండకం చదువుతాడు ఎవరు ఆ భక్తుడు ఆయనకి ఎకరం పొలం ఉంది అప్పుడప్పుడు ఎద్దుబండిలో ఎరువేసుకుని అక్కడికి పోతుంటాడు ఒకనాడు ఎద్దుబండిలో ఎరువేసుకుని పొలానికి తోలుకుపోతుంటే దారిలో కుంభ వర్షం కురిసిందండి బ్రహ్మాండమైన వర్షం కురిసింది ఆ బురద నేలంతా బురద అయిపోయింది ఆ చక్రం బండి చక్రం కూరుకుపోయిందండి ఇక బండి నడవలేదు ఆగిపోయిందండి ఎరువు ఎరువు వేసుకున్న బండి అప్పుడు ఏం చేశాడు తెలుసండి కుంభవర్షం కురుస్తూ ఒక చెట్టు ఉందండి అక్కడ ఆ చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు ఇక చూడండి తన ఇష్టదైవమైనటువంటి హనుమంతుని స్తోత్రం చేస్తున్నాడు ఓం శ్రీయాంజనేయ అని చెప్పి ప్రార్థన చే వెంటనే హనుమంతుడు ప్రత్యక్షం అయినాడు ఎందుకు పిలిచావనందని ఆ బండిని కొంచెం నెట్టండి అన్నాడండి వాడు ఆ హనుమంతుడు చూ ఏమయ్యా ఇంత సోమరిగా ఉండి నువ్వు ఇక్కడ చెట్టు మీద కూర్చొని నన్ను నెట్టమంటావా నువ్వు ఏదన్నా ట్రై చేస్తే నేను సహాయపడతాను కానీ నువ్వు సోమరిగా కూర్చొని నన్ను నెట్టమంటావు ఏమిటి మేము ఆనాడు రామాయణంలో ఎంత హెల్ప్ చేసామో తెలుసిన శ్రీరామచంద్రుడికి ఎంత సహాయం చేసాం కొండలన్నీ తెచ్చి అక్కడ వేసాం వారధి కట్టాం ఇన్నెన్నో చేసినాం నీ వస్తాడు సోమరిగా చెట్టు మీద కూర్చొని నెట్టవాయి అన్నావా మేము చెప్పండి అని చెప్పి మందలించినాడు అండి చూచారా ఎంత చక్కని బోధ చేసి వీడు ప్రయత్నం దీని పేరే పురుష ప్రయత్నం దైవ సహాయం ఉంటుందండి దైవానుగ్రహం తప్పదు ఎందుకంటే ఆ మహ మన అందరం భగవంతుని సంతానం ఏ తండ్రి గారికి బిడ్డల మీద ఎప్పుడు వాత్సల్యం ఉంటుందండి దైవానుగ్రహం అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది కానీ మన ప్రయత్నం ఉండాలి కదా మన ప్రయత్నం లేకుండా అంత దేవుడు గారి మీద పెడితే ఎట్లాగండి కనుకనే ఉద్ధరే ఆత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయే అర్జున ఎవరు ఉద్ధారం వారు చూసుకోవాల్సిందే ఎంత చక్కని బోధ చూడండి చాలా మంది సోమరులుగా ఉండి అంత ఏముడుగా దేవుడు గారు మోక్షం మీరే సప్లై చేసి నా జేబులో పెట్టండి అంటాడండి వాడు ఇదండి దేవుణ్ణి అడగాల్సింది ఇది సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఒక సంగీత విద్వాంసుడు ఉన్నాడండి సంగీత విద్వాంసుడు ఆయన అక్కడక్కడ ట్యూషన్స్ ప్రైవేట్ ట్యూషన్ సంగీతం నేర్పి ఇంటికి వస్తూ ఉంటాడండి అదే ఆయన జీవనం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు ఇంటికి వస్తాడు భార్య గారు వంట అంతా తయారు చేసి భోజనం పెడుతుంది పంపిస్తూ ఉంటుందండి ఈ విధంగా దొరుకుతూ ఒకనాడు మధ్యాహ్నం పన్నెండు అయిందండి భర్త రాలేదండి ఎవరు సంగీత విద్వాంసుడు ట్యూషన్స్కి వెళ్ళాడు ఏదే సంగీతం ట్యూషన్ చెప్పడానికి ఇంటికి పన్నెండు గంటకి రాలేదు ఒంటి గంట అయింది రాలేదు 
రెండైంది రాలేదు పాపం భార్య గారు వంటంతా చేసి కూర్చున్నారు ఎప్పుడు వస్తారా ఈయన అని చెప్పేసి సరిగా రెండున్నరకి తలుపు కొట్టాడండి ఎవరు ఈ సంగీత విద్వాంసుడు తలుపు కొట్టారు భార్య ఏమండి ఇంత ఆలస్యంగా వచ్చారు త్వరగా స్నానం చేయండి అన్న వడ్డిస్తానని చెప్పి అన్నది భార్య అట్లాగే ఆయన దుడ్డాకి వెళ్ళాడండి స్నానానికి అక్కడ ఒక బావి గెలక తాడు అన్నీ ఉన్నాయండి బకెట్ ఏ రెండు బకెట్ తోడుకుని స్నానం చేశాడు తర్వాత ఏం చేశాడు తెలుసుండి ఆ పిట్ట గోడ మీద కూర్చుని భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి ఏం ప్రార్థన తెలిసిన ఈ సంగీత విద్వాంసుడు కదండి భారము నీ దిగదా ప్రభో భారము నీ దిగదా కాంభోజరాగం ఆదితాళం మొదలు పెట్టాడండి ఏడు భారీ కాశ్చర్యం ఇదేమిటి ఇప్పుడే అకాలం అయిపోయింది ఇప్పుడు సంగీతం మొదలు పెట్టాడు ఏమిటి అని పరిగెత్తుకుని ఏమిటండి ఎందుకు ఈ పాట పాడుతున్నారు ఈ రాగం ఏమిటి తాళం ఏమిటి అన్న నోరమై మళ్ళా భారము నీ దిగదా ప్రభో భారము నీ దిగదా ఏమిటి చెప్పండి భారం ఏమిటి నీదేమిటి చెప్పండి అని చెప్తున్నాను వినో నేను స్నానం చేస్తుంటే ఆ తాడు తెగి బకెట్ బావిలో పడిపోయింది దేవుడా బకెట్ ఎత్తవయ్యా మహానుభావా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఓ దేవుడా భారము నీదే కదా ఈ బకెట్ భార్యకి ఒళ్ళు మండి బక్కింటికి వెళ్ళి పాతాళ భేదం తీసుకొచ్చిందండి పాత ఇనపము ఇది ఉంటుందండి సూదులు సూదు అది తెచ్చి బావిలో వదిలి చక్కగా బకెట్ బయటికి లాగిందండి భర్తను అంటుంది పాడండి భారము నీది కదా పాడు తాను ప్రయత్నం చేసి బకెట్ లాగాలే కానీ వైకుంఠ నుంచి బకెట్ కోసం వస్తాడండి దేవుడు గారు చెప్పండి ఇదేనా పని కనుక ఇంత సోమరితనం ఉంటే ఎప్పుడు మానవుడు మోక్షం పొందలేడండి తాను ప్రయత్నం చేయాలి చూడండి మొదట్లోనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు ఉద్ధరే ఆత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయే ఎవరు ఉద్ధారం వారు చూసుకోవాల్సింది అయితే మీరు అడగచ్చు గురువుల సహాయం ఉంది కదా దైవ సహాయం ఉంది కదా తప్పకుండా ఉన్నది ఎంత సహాయం అని చెప్తున్నాను వినండి మీరు ఎక్కడైనా ఒక దారికి వెళ్తున్నారండి ఒక రోడ్డు మీద వెళ్తున్నారు రోడ్డు ఇట్లా చీలిందండి రోడ్డు ఇట్లా చూరితే ఏ దారి గుండా పోవాలో మీకు తెలియదు అప్పుడు సైన్ బోర్డు ఉంటుందండి సైన్ బోర్డు అంటే అయ్యో ఈ వైపు ఇన్ని మైళ్ళు పోవాలి ఇన్ని కిలోమీటర్లు ఈ దారి ఈ ఊరు ఆ ఊరు అని రాసి పెడతారు చూడండి ఆ సైన్ బోర్డు మనకి ఎంత సహాయం చేస్తుంది అద్భుతమైన సహాయం కానీ నడవాల్సింది ఎవరు చెప్పండి గో దిస్ వే గో దట్ వే ఇటు పోతే నరకం ఇటు పోతే స్వర్గం ఇటు పోతే మోక్షం ప్రయత్నం చేయాల్సింది ఎవరు కనుక తాను ప్రయత్నం చేసి గమ్యస్థానం పొందాల్సిందే కానీ వాళ్ళు భగవంతుడు కానీ సద్గురువు కానీ శాస్త్రములు కానీ పెద్దలు కానీ ఎట్లా ఉంటారు తెలుసు దే విల్ బి లైక్ సైన్ బోర్డ్స్ అది సైన్ బోర్డ్ అంటే ఊరికే డైరెక్షన్ చూపిస్తారు నడవాల్సింది సాధన చేయవలసింది వీడండి వీడి మనసులో ఉన్నటువంటి మాలిన్యం వీడు పోగొట్టుకోకపోతే గురువులు ఏం చేయగలరు దైవం ఏం చేయగలరు చెప్పండి అందుకనే చక్కని శ్లోకం మొదట్లోనే చెప్పారు ఉద్ధరే ఆత్మనాత్మానం నాత్మానం అవసాదయే ఆత్మైవ ఆత్మనో బంధురాత్మ ఎవరి పురాత్మన మన మనస్సుని మన ఇంద్రియాలని జయిస్తే బంధువులు మిత్రులు దగ్గర ఉంటే ఎంత ఉపకారం చేస్తారో అంత ఉపకారం జరుగుతుంది చూడండి అట్లా జయించకపోతే ఈ మనస్సును ఇంద్రియాలు మనం జయించకపోతే శత్రువు దక్క దగ్గర ఉంటే ఎంత అపకారం జరుగుతుందో అంత అపకారం జరుగుతుంది చక్కని వాక్యం అది బంధురాత్మాత్మనస్తేనాత్మేవాత్మనాజిత అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేత ఆత్మయేవ శత్రుగతు శత్రువత్ అది ఇంట్లో కనుక శత్రువు ఉంటే ఎంత బాధ చెప్పండి మిత్రుడు బంధువు కనుకుంటే ఎంత ఆనందం కనుక జయించుకున్న ఇంద్రియములు జయింపరా జయింపకుండా ఉన్న ఇంద్రియాలకి భేదం ఇంతేనండి పరమ దుఃఖం అనుభవిస్తాడు ఇంద్రియముల వల్ల మనస్సు వల్ల చూడు ఇప్పుడు రాజాధిరాజు ఒక ఆయన ఉన్నాడు చక్రవర్తి ఏమో గొప్పవాడు కదా శాంతంగా ఉన్నాడు కదా అనుభవిస్తున్నాడు కదా ఆనందం మనం అనుకుంటాం కాదండి అది అసలు విషయం భగవంతుడికి తెలుసు షేక్స్పియర్ ఒక చోట రాస్తాడు అనీజీ లైస్ ది హెడ్ దట్ వేర్ సె క్రౌన్ అన్నాడు కిరీటం పెట్టుకున్న వాడు ఎక్కడ లేని గొడవలు ఉంటాయన్నాడు అండి ఆయన చూడండి అది శాంతి సుఖం అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసండి ఎవరు తన మనస్సును తన ఇంద్రియాలని జయించారో వాడికి శాంతి ఉంటుందండి తేషాం శాంతి ఉపనిషత్తులు చూడండి ఎవరికి శాంతి చూడండి నిత్యో నిత్యానాం చేతనశ్చేతనానాం ఏకో బహూనాం యో విధాతి కామాన్ తం ఆత్మస్థం ఏను పశ్యంతి ధీరా తేషాం శాంతి శాశ్వతి న ఇతరేషాం ఇతరులకి లేదు ఎవరికి శాంతి బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించిన ఆత్మ తన హృదయంలో ఉన్నదని ఎవరు తెలుసుకుంటారో వారికి మాత్రమే శాంతి తక్కిన వారికి శాంతి లేదని ఉపనిషత్తులు గంభీరంగా బోధిస్తున్నాయండి అది కనుక శాంతిని అనుభవించాలంటే ఇంద్రియముల్ని మనస్సును జయించాలని అది ఆ జయించే పద్ధతి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా బోధ చేస్తున్నారు ఇది ధ్యానం ధ్యాన పద్ధతి అండి అది మీరు అడగచ్చు ఏమండి మేము చిన్నప్పటి నుంచి ధ్యానం చేస్తున్నాం ఇవన్నీ అభ్యాసం చేస్తున్నాం మంచిదే ఈ సరని ప్రోగ్రెస్ అది ప్రశ్న చూడు మీరు ఎన్నాళ్ళైనా చేయండి ఎంత కాలం అయినా చేయండి ఎన్ని జపమైనా చేయండి ఎన్ని ధ్యానాలైనా చేయండి బట్ దెర్ మస్ట్ బి ఇంప్రూవ్మెంట్ దెర్ మస్ట్ బి ప్రోగ్రెస్ ఇన్ అవర్
అది లేకుండా ఊరికే సంఖ్య ఇదిగో ఇన్ని సంవత్సరాలు చెప్పని చేశాను ఇన్ని అంటే ఎట్లా చెప్పండి అది భగవంతునికి నేను దొరుకు చెప్పాను క్వాంటిటీ కాదండి క్వాలిటీ దీర్ఘ జీవితం కాదు మనకు కావాల్సింది దివ్య జీవితం నాట్ లాంగ్ లైఫ్ బట్ డివైన్ లైఫ్ అది ఒక సంవత్సరం అనుభవించిన ఆరు నెలలు అనుభవించిన దివ్యమైనటువంటి జీవితం అనుభవించాలని సార్ మన శరీరం జడమైనటువంటి శరీరం ఎట్లా తయారు కావాలో తెలుసండి మంత్రమయం మంత్రమయంగా చైతన్య స్ఫూర్తితో ఉండాలండి అది కేవలం రక్త మాంసంతో కూడినటువంటి శరీరం కాదు మంది మన యథార్థమైనటువంటి స్వరూపం సచ్చిదానందం ఆ విషయం కనుక మనకు బోధ పడితే ఈ శరీరం ఉంటే ఏమండి తప్పేమి లేదండి చక్కగా ఏదో నిత్య కార్యక్రమాలు చేసుకోవచ్చును కన్ను చూడవచ్చును చెయ్యి వినవచ్చును కాలు నడవచ్చును అన్ని పనులు చేయవచ్చండి కేవల ఇంద్రియములు అంటాడు చూడండి కాయేన మనసా బుద్ధి కేవల ఇంద్రియరపి యోగిన కర్మ కుర్వంతి సంగం చక్వాత్మశుద్ధ మహనీయులకి అజ్ఞానికి భేదం ఏమిటో చూడండి ఇద్దరు పనులు చేస్తారు కానీ మహనీయులు కేవల ఇంద్రియములు అంటే ఏమిటి దా అన్అటాచ్డ్ దాంతో తగులుకోరండి దాంట్లో విషం తీసేస్తారు ఇంద్రియముల్లోనూ మనసులో నుండి విషం లాగి దాని చేత పని చేయించుకుంటారు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి దొంగ బయట ఉంటే అందరికీ అపకారం చేస్తాడు కదా జైల్లో వేస్తే చెప్పండి కంబళ్ళు నేస్తాడు ఇంకా పైన వాళ్ళు వార్డల్లో ఏం పని చెప్తారో అది వచ్చి చేస్తూ ఉంటాడు అని అక్కడ చూడండి బయట అయితే వాడిని కొట్టను వీడిని తిట్టను దొంగతనాలు చేయటం ఇదంతా జరుగుతుంది కదా అక్కడ చూడండి కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు దొంగని కంట్రోల్లో పెట్టుకుని దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు అదేవిధంగా ఇంద్రియములు అండి మన్ మన్ని బానిసలుగా చేస్తున్నాయండి హం గులాం బంజాతే అది అది పెద్ద యజమానులుగా ఉంటున్నాయి అట్లా ఉండకూడదండి మనం గ్రిప్లో పెట్టుకోవాలి ఇంద్రియాల్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి మహనీయులైనటువంటి వారు కంట్రోల్లో పెట్టుకుని ఇష్టం వచ్చిన పనులన్నీ చేయించుకుంటున్నారు దాని చేత చూడటం పెట్టడం నడవటం చదవటం ఇవన్నీ చేయించుకుంటాం కానీ ఎటువంటి ఇంద్రియములు విషం లేని ఇంద్రియాలు చూడండి కేవల ఇంద్రియపే చక్కని శ్లోకం చూడండి కాయన మనస బుద్ధ్య కేవల ఇంద్రియపే యోగిన కర్మ కుర్వంతి సంగం చక్వాత్మశుద్ధయే అజ్ఞానికి జ్ఞానికి ఇదే భేదం అండి ఇప్పుడు పావు అండి పావు ఇళ్లలో ఎవరైనా పెట్టుకుంటారా లేదండి నిజంగా అసలు పావు అండి మెత్తగా ఉంటుందండి చూడటానికి సుందరంగా ఉంటుంది కానీ ఒక్కడు ఇంట్లో పెట్టుకోడే కారణం ఏమిటి చెప్పండి దానిలో విషం ఉంది నిజంగా విషం లేకపోతే పొట్లకాయలు అమ్మినట్టు మార్కెట్లో అమ్ముతారండి నిజంగా విషం లేకపోతే చూడండి పావుని ఎవ్వరూ దగ్గరికి చేర్చారు ఎందుకంటే దాంట్లో విషం ఉంది అదేవిధంగా మనసు మంచిదేనండి ఇంద్రియములు మంచిదే విషం తీసేయండి దాంట్లో ఏమిటి విషయం ప్రజోగుణం తమోగుణం అహంకారం అభిమానం కర్తృత్వం ఇటువంటిదంతా కూడా విషం అండి ఆ విషయాన్ని కనుక తొలగిస్తే జ్ఞానులైన వారు చక్కగా దాన్ని తొలగించుకుని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు చూసారా జనక మహారాజు ఆ విధంగా ఉపయోగించుకున్నారండి నిత్య జీవితంలో మహనీయులు అండి కేవలం జడంగా ఉండరండి ఏదో ఒక కార్యక్రమం లోక సేవ ఇదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటారు ఈ ఇంద్రియములు నెట్టి వశంలో ఉంటాయండి వాళ్ళకి సరే కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ధ్యానం ఎట్లా చేయాలో ఒక పద్ధతి చెప్తున్నారు కొంచెం ఏకాగ్రంగా వినండి ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం అండి ఇది ప్రాక్టికల్ కోర్స్ అండి భగవద్గీత అనేది వాచా వేదాంతం కాదండి ఇది ఎవ్రీథింగ్ ప్రాక్టికల్ ఇప్పుడు కాలేజీలో కానీ హై స్కూల్లో కానీ విద్యార్థులు చదువుతున్నారు కదా హిస్టరీ అంటే చరిత్ర దానికి ప్రాక్టికల్ కోర్సు లేదండి జాగ్రఫీ దానికి ప్రాక్టికల్ కోర్సు లేదు కానీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఏమిటి రసాయనిక విద్య ఇటువంటివి కనుక ఉంటే దానికి ప్రాక్టికల్గా ల్యాబొరేటరీ చూడండి ల్యాబొరేటరీకి తీసుకుని వెళ్ళి చక్కగా రికార్డు చేస్తారు ఈ యాసిడ్లో ఈ యాసిడ్లో పోస్తే ఈ రిజల్ట్ వస్తుందని చూసారా అదేవిధంగా ఈ భగవద్గీత కానీ ఆధ్యాత్మిక విషయములు కానీ ఇది కేవలం థీరీ కాదండి ఇది ప్రాక్టికల్ కోర్సులో మనం చక్కగా ఉపయోగించుకోవాలని సరే థీరీ ఉన్నప్పటికీ కేవలం ఓకల్తో మనం ఫుల్ స్టాప్ పెట్టకూడదండి వీ మస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ఎవ్రీ డే ప్రాక్టీస్ అది కనుక నేను శ్రీకృష్ణ వారు మాత్రం ఊరికే ధ్యానం ధ్యానం అని చెప్పి ఉపన్యాసం చెప్తే కాదు నాయన నిత్య జీవితంలో ఆ మెడిటేషన్ ఏమిటో నేర్చుకోవాలి అప్పుడు మనకి ప్రత్యక్షంగా ఈ రిజల్ట్స్ అన్ని కనిపిస్తాయండి సార్ భగవద్గీతలో చెప్పిన రహస్యాలన్నీ కూడా ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమ వ్యయం అర్జున ఇవన్నీ ప్రత్యక్షంగా రుజువు చేసుకోవచ్చాయా ఇది ఆచరించడం పెద్ద కష్టం కాదు నాయన చూడండి సుసుఖం ఈజియస్ట్ అంటాడు చూడండి మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఇది ఒక లెక్క అండి అది ప్రయత్నం చేయటం లేదండి సోమరతనం చూడండి గురువు గారి దగ్గర శిష్యుడు ఉన్నాడండి ఏమో బోధ చేస్తాడు 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 వాడు ఆచరిస్తే కదండి ఇది వాడు ఆచరిస్తే గురువు చెప్పిన విద్య చక్కగా ఆచరణలో ఉంటే ఎంతో ఆనందం కలుగుతుందండి అది శిష్యుడు కనుక సోమరిపోతుగా బద్ధకంగా తమోగుణ భూయిష్ఠుడుగా ఉంటే గురువు ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ వృధా అండి అది ఒక ఆశ్రమంలో జరిగిన విషయం చెప్తున్నాను ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడండి వాడు పూర్వజన్మ పూర్వజన్మలో ఏమి తిన్నాడో ఏమో కానీ నల్ల మందు తిన్నాడో ఏమో ఈ జన్మలో పరమ సోమరిగా పుట్టాడండి వాడు ఏమి గురువు చెప్పింది ఒక్క పని కూడా సరిగా చేయటం లేదు ఆయన బాధగా ఉందండి ఇది
స్వామి కాలుకు ముళ్ళు గుచ్చుకుంది నేను కొయ్యాలనే ఉన్నది నాకు పుష్పాలు కోస్తాను కానీ ఏం చేసేది కాలుకు ముళ్ళు నేను తప్పించుకున్నాడు నువ్వేం సార్ నేను ముళ్ళు గుచ్చుకుందా నువ్వేం పుష్పాలు కొయ్యొద్దు అవుతుంది కూర్చుని గంధం నోరా కొంచెం పూజకి కావాలి గంధం స్వామి కడుపులో తెగ తిప్పుతున్నదండి అన్నాడండి వాడు అది తప్పించుకున్నాడండి సరే ఏం వద్దు ఆ గేట్ దగ్గర కూర్చుని నన్ను కేకయ్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే ఒకసారి కేకయ్ అన్నాడు తల గెర్రని తిరుగుతుంది అన్నాడు ఈ విధంగా అన్ని పనులు తప్పించుకుంటే గురువు అండి వీడు వాళ్ళకం కనిపెట్టి సరే ఉరే నువ్వేం పని చేయొద్దు కానీ భక్తులు తెచ్చిన పలహారం ఒక డబ్బాలో పెట్టాను కొంచెం తినరా నాయన అన్నాడండి స్వామి మీ ప్రతి ఆజ్ఞ ధిక్కరిస్తుంటే నాకు సిగ్గుగా ఉంది ఈసారి తప్పకుండా చేస్తాను వాడు ఏ ముహూర్తంలో పుట్టాడో పరమ తిండిపోతాను పరమ తిండిపోతాను ఈ విధంగా పని పనికి దూరంగా ఉండి తిండికి తయారయ్యేటువంటి శిష్యులు ఏం ఉద్ధరిస్తారు చెప్పండి గురువుకి భారభూతంగా ఉంటారండి వీళ్ళు కనుకనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కొన్ని పద్ధతులు ఆచరణాత్మకమైనటువంటి పద్ధతులు చెప్తున్నారు హౌ టు మెడిటేట్ హౌ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఏ విధంగా ధ్యానం చేయాలి ఏ విధంగా మనస్సును ఏకాగ్రపరచాలి వినండి యోగీయుంజీతమాత్మానం రహసి స్థిత ధ్యానం చేసేటప్పుడు పబ్లిక్గా కూర్చో అవద్దు అంటున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ చూడండి పబ్లిక్ అంటే అండి ఇప్పుడు ఇళ్లలో వరండాలు ఉంటాయండి బయట ఆ వరండాల్లో కూర్చుని ఆ సంధ్యావందనం ఇవన్నీ చేయటం అంత మంచిది కాదు ఎందుకంటే దారిలో అందరూ పోతుంటారు చూస్తుంటారు మనసు అంతా విక్షేపంగా ఉంటుంది ఏ వాళ్ళకి విక్షేపంగా ఉంటే ఎట్లా ఉంటే అండి అందరూ చూడాలి నేను సంధ్యావందనం చేస్తుంటే అందరూ చూడాలి ఈ మధ్య ఒక ఆయన సత్యనారాయణ పూజ చేస్తున్నాడండి సత్యనారాయణ పూజ చేస్తూ ఫోటోగ్రాఫర్ని పిలుచుకున్నాడండి ఏది ఆయన పూజ చేయటం తీయటానికి సరిగ్గా పూజ చేస్తుంటే తీయవయ్యా ఫోటో అన్నాడు ఆయనే ఉన్నాడు తెలిసిన కెమెరా వంక చూడవాయి అన్నాడండి అప్పుడు సత్యనారాయణ మర్చిపోయి కెమెరా వంక చూచి ఫోటో తీయించుకున్నాడు చాలా హోప్లెస్గా ఉందండి అది అది ఏమంటే దేవుణ్ణి పూజ చేసి కెమెరా నా చూడటం చెప్పండి దానికి ఏమైనా అర్థం ఉంది అది అదేవిధంగా ఏకాగ్రత లేనిటువంటి ధ్యానాలు పూజలు దీనివల్లే ప్రయోజనం ఏమిటండి కనుకనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పబ్లిక్గా కూర్చోవద్దు ధ్యానానికి వరండాలు ఇక్కడక్కడ కూర్చోబాకండి ఎందుకు దారిపోయేవాళ్ళు వీళ్ళంతా చూస్తుంటారండి పబ్లిసిటీ ఎందుకండి మనకి ధ్యానం అంటే మనకే దేవుడికి సంబంధమే కానీ ఇతరులతో సంబంధం లేదండి అది కనుక యోగీయుంజీత సతతమాత్మానం రహసి రహస్య అంటే రహస్యంగా ఇంటో ఏదైనా సెపరేట్గా రూమ్ మెడిటేషన్ రూమ్ అని చెప్పి రాయండి ధ్యాన గదని అక్కడ ధ్యానం చేసుకోండి ఆ కూర్చోవటం ధ్యానం చేసుకోవటం ఏకాకీ అంటాడు సింగిల్గా కూర్చో నీ పక్కన ఇంకెవరిని కూర్చోబో నీ పక్క చూడండి ఆఖరికి మీ భార్య గారు అయినా పక్కన కూర్చోకూడదండి ఎందుకో తెలుసిన భార్య గారిన పక్కన కూర్చుంటే ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఓం నమస్వాయ ఉన్నదా పోయిందా ఇటు చూస్తాడండి వాడు తప్పకుండా విక్షేపం కలుగుతుందండి అందుచేత ఏకాకీ ఎవరిని కూర్చోబెట్టద్దండి అయితే ఏమండి వాళ్ళు ధ్యానం చేయకూడదా అండి తప్పకుండా చేయండి మీరు లేచిన తర్వాత వాళ్ళని రానియండి అంతే అంతేగాని ఇద్దరు కూర్చోకూడదండి ఏ నిరంజన్ దో గడిబిడి అన్నాడండి ఈ దోలు ఉంటే గడిబిడేనండి ఇంకా తీన్ ఉంటే చెప్పడానికి లే కనుక ఏకాకి ధ్యానం చేసేటప్పుడు సింగిల్గా కూర్చోండి చాలు ఎక్కడైనా సరే సింగిల్గా ఏకాకిగా పబ్లిక్సిటీ ఎగ్జిబిషన్ ఇదంతా వద్దండి అది యతచిత్తాత్మ నిరాశీర పరిగ్రహ ఇక కూర్చునే స్థలం ఇటువంటిది అండి శుచౌ దేశే శుద్ధంగా ఊడ్చుకోండి ముగ్గులు వేయండి ధూపం దీపం ఇవన్నీ చక్కగా వెలిగించుకోండి పవిత్రంగా ఉండాలండి అది అరటి పాళ్ళ తొక్కులు నారింజ తొక్కులు ఇవన్నీ ఉండకూడదండి కింద శుభ్రంగా ఊడ్చి పారేయాలి శుచౌ అంటాడు అది ఏ ప్రదేశంలో కూర్చోవాలంటే మీరు ఆశ్రమంలో కూర్చోవాలి మఠాల్లో కూర్చోవాలని చెప్పలేదండి గుళ్ళో కూర్చోవాలని చెప్పలేదండి ఎక్కడైనప్పటికీ శుచి అది శుభ్రమైనటువంటి చోట్లో కూర్చోండి ఎందుకంటే బాహ్య శుద్ధి కూడా చాలా అవసరం అండి అంత శుద్ధి ముఖ్యమైనప్పటికీ బాహ్య శుద్ధి కూడా మనం జాగ్రత్తగా అవలంబించాలి శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మన ఇక ఆసనం ఏ ఆసనం వేయాలనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు పతంజలి మహర్షి ఏం చెప్పారు తెలుసండి స్థిర సుఖమాసనం అన్నాడు ఏ ఆసనం వేస్తే నువ్వు కదలకుండా చాలాసేపు కూర్చోగలవు ఆ ఆసనం జనరల్గా చెప్పేశారండి అక్కడ ఇక్కడ కూడా ఆసనానికి వచ్చి పెద్ద నొక్కి చెప్ప ఫలాన ఆసనం అని ఏం చెప్పలేదండి ఇది చక్కగా మీకు అనుకూలమైనటువంటిది పద్మాసనం శుద్ధాసనం ఇంకా ఏదైనప్పటికీ చక్కగా పద్మాసనం అయితే చాలా గట్టిగా కదలకుండా పట్టేస్తుందండి పద్మాసనం ఈ విధంగా శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మన ఇక కూర్చునే చోట ఎటువంటి తెలుసండి ఎత్తుగా కూర్చోబాకండి నా అత్యుచ్చరితం ఇప్పుడు నేను కూర్చున్నాను చూడండి అంత ఎత్తు ఉండకూడదండి ఎందుకంటే ప్రారంభంలో కొంచెం ఏదైనా తమోగుణం నిద్ర కనుక వస్తే కింద పడతాడండి ఇంత ఎత్తులో ఉంటే కాళ్ళు ఎరుగుతాయండి తప్పదు అందుచేత మీరు భోజనానికి కూర్చుంటారే పీట అంత ఉంటే చాలండి ఎందుకనే కింద పడ్డా కాళ్ళు ఎరగవండి శుచి స్థిరమాసనమా నాత్యుచ్చరితం నా అతి నీచం పల్లం 
ఫలంగా ఉండే చోటు కూర్చోవద్దు ఎందుకంటే నీళ్లు ఈ చేమలు ఇవన్నీ వస్తుంటాయండి చేలాజున కుశోత్తరం దర్భాసనం వేసుకోండి దాని మీద ఏదైనా చర్మం ఉంటే పరచుకోండి దాని మీద గొడ్డ వేసుకోండి మెత్తగా ఉండటానికి ఎందుకంటే రెండు గంటలు మూడు గంటలు ధ్యానం చేయాలంటే రఫ్ రఫ్గా ఉంటే గరుకుగా ఉంటే కొంచెం కష్టం అండి అంతే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మూడు చెప్పినారు దర్భాసనం దాని మీద ఏదైనా చర్మం ఉంటే వేసుకోండి దాని మీద గొడ్డ పరచుకోండి సరే మెత్తగా ఉండటానికి చేలాజున కుశోత్తరం ఇక దాని మీద కూర్చొని తత్రైకాగ్రం మన కృత్వ యత చిత్తేంద్రియ క్రియ ఇక ఆహార విషయం చూడండి నాత్యస్నతస్తు యోగోస్తి అతిగా తినవద్దు అంటున్నాడు శ్రీకృష్ణ ఎవరైనా ధ్యానం చేయాలంటే టూ మచ్చిగా తింటే ఏమవుతుంది తెలుసండి బరువు అయిపోతుందండి శరీరం మనకి ఊహలోకే రాకూడదండి ఇదివరకు చెప్పినాను మూడు మర్చిపోవాలండి మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఫర్గట్ ది వర్డ్ ఫర్గట్ ది బాడీ ఫర్గట్ ది మైండ్ మూడు ప్రపంచం మర్చిపోవాలి దేహం మర్చిపోవాలి మనస్సు మర్చిపోవాలి మరవాలంటే ఎట్లా ప్రపంచం మరవాలంటే భగవంతుడు మనకి చక్కని ఒక అనుకూలమైనటువంటి ఉపాయం చెప్పాడండి ఏమిటి తెలిసిన రెప్ప కన్ను రెప్ప మొయ్యండి ఈ కంటికి రెప్ప పెట్టాడు ఎంత హెల్ప్ అండి నిజంగా ఇన్ని ఇంద్రియాలు ఉన్నాయే డోర్ లేదండి ఏ ఇంద్రియానికి తలుపు లేదండి ఈ కంటికి మాత్రం తలుపు పెట్టాడు ఎంత కరుణామయుడండి నిజంగా ఈ కన్ను నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు కిందకి పైకి పోతుంది కానీ ఇప్పుడు తలుపు నాలుగు సార్లు తెరిచి మూస్తే కిర్రు కిర్రు అంటుందండి ఇదేమిటో ఇన్నిసార్లు తెరిచి మూసుకున్నా దీనికి అసలు ఆమోదం కానీ కందిని కానీ ఒకడు వేయండి వేయవలసిన అవసరం లేదండి ఇది ఆ భగవాను యొక్క కరుణ చూడండి అది ఎందుకంటే ధ్యానం చేసేటప్పుడు వీ కెన్ క్లోజ్ ది ఐస్ అది ఎప్పుడు కన్ను మూసాడో ది హోల్ వరల్డ్ ఈస్ గాన్ అంతే బాక్య దృశ్యం అంతా ఇది కూడా అదృశ్యం అయిపోతుందండి చూడండి ఎంత సహాయం కనుక ధ్యానం చేసేటప్పుడు ఈ రెప్ అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తుందండి ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అంటే కళ్ళు మూస్తే నిద్ర రాకూడదండి అది మాత్రం జాగ్రత్తగా చూడండి నిద్ర రాకూడదు కొంచెం చిన్న సలహా ఎప్పుడైనా మీరు ధ్యానం చేసేప్పుడు నిద్ర కనుక వస్తే లేవండి మీరు కంటిన్యూ చేయొద్దండి అట్లాగే నిద్ర తూగుతూ భరతనాట్యం ఆడబాకండి అక్కడ లేవండి కొంచెం చన్నీళ్ళతో మొహం కడుక్కోండి చేతులు కాళ్ళు కడుక్కుని కొంచెం తిరగండి ఇటు అటు నడవండి నిద్ర పోగొట్టండి తర్వాత వచ్చి కూర్చోండి అంతేగాని ఈ తమోగుణం కనుక వస్తే డోంట్ కంటిన్యూ యువర్ మెడిటేషన్ కనుక ఎత్తుగా కూర్చోవద్దు పల్లంగా కూర్చోవద్దు అని చెప్పి ఇక కూర్చునేటువంటి పాశ్చర్ కూడా చెప్తున్నాడు అండి పాశ్చర్ ఏమిటి తెలుసండి సమంకాయ శిరోగ్రీవం శిరస్సు కంఠం ఈ మొండం వర్టికల్గా ఉండాలండి వర్టికల్గా వంకరగా ఉండకూడదండి వంగి కూర్చోకూడదు కారణం ఏమిటో చెప్తున్నాను వినండి ఈ ప్రతి శరీరంలోనండి నాభి అంటే బొడ్డు కింద ఒక చక్రం ఉంటుందండి ఒక మహాశక్తి ఉంటుందండి అది దాని పేరు ఆ చక్రం పేరు మూలాధారం చూడండి మూలాధారం అక్కడ అద్భుతమైన ఒక శక్తి బాగా చుట్ట చుట్టుకొని ఉంటుందండి పావు మోస్తరు దాని పేరు కుండలిని కుండలిని శక్తి ఉంటుందండి బొడ్డు కింద మూలాధారం దగ్గర మనం ధ్యానం కనుక చక్కగా చేస్తుంటే అది పైకి పోతూ ఉంటుందండి ఏది కుండలిని శక్తి ఈ మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు వస్తుందండి మధ్యలో ఆరు చక్రాలు ఉంటాయండి చూడు మూలాధారం స్వాధిష్టానం మణిపూరకంగా చేస్తుంటే అది పైకి పోతూ ఉంటుందండి ఏది కుండలిని శక్తి ఈ మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు వస్తుందండి మధ్యలో ఆకాంత మనస్మత కేవలంగా ఉపవాసాలు చేయొద్దు చూడండి ఎంత జాగ్రత్త వహించాలో కేవలం అసలు మానేసి ఫ్యాస్టింగ్ రోజులు తరబడి ఫ్యాస్టింగ్ చేయకూద్దండి ఎప్పుడైనా పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఏకాదశి ఉపవాసం ఉండండి చాలు అంతేగాని దీర్ఘమైన ఉపవాసం మీద శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి ఇష్టం లేదండి ఎందుకో తెలిసిన సరే నాలుగు రోజులు మీరు ఉపవాసం చేశారు ఏం లాభం శరీరాన్ని బాధించారే కానీ మనస్సు ఏమైనా లొంగిందా చెప్పండి అది మనస్సు అనే దాంట్లో ఏం మార్పు లేకుండా శరీరాన్ని బాధిస్తే ఏం లాభం చెప్పండి అది కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రేపు పదిహేడవ అధ్యాయంలో దీని గురించి చక్కగా చెప్తారు నాయన నువ్వు దీర్ఘమైనటువంటి ఉపవాసములు చేయవద్దు అని అర్చుడు కర్షయంత శరీరస్థం దేహమును కృషింప చేయవద్దు అంటున్నారు కర్షయంత శరీరస్థం భూత గ్రామం చేత సహ మాం చేయువాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయా అసురులు ఆ విధంగా ఎవరైనా దీర్ఘంగా ఉపవాసములు చేసి శరీరాన్ని బాధ పెట్టారంటే అసురులతో సమానం అన్నారండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కనుక యుక్తాహారం అతిగా తినవద్దు కేవలం ఉపవాసములు చేయవద్దు అతిగా నిద్రపోవద్దు కేవలం నిద్ర లేకుండా ఉండకూడదు చూడండి రెండు చెప్పారండి ఆహారము నిద్ర ఈ రెండింటి విషయంలో బహు జాగ్రత్తగా డిసిప్లిన్గా ఉండాలండి అర్థమైందండి ఆహారం ఎక్కువగా తినకూడదు అతిగా మానే అసలు మానేయకూడదు నిద్ర ఎక్కువగా పోకూడదు అసలు నిద్ర లేకుండా ఉండకూడదు చూడండి యుక్తాహార విహారస్య మీడియేట్ మధ్యతరగతి మోడరేషన్ చూడండి మోడరేషన్ మధ్యతరగతిగా ఇప్పుడు చూడండి దీపం చేతిలాంత్ర చేతిలాంత్ర బాగా పెంచారనుకోండి పొగ పట్టిపోతుందండి తగ్గించారనుకోండి లైట్ ఉండదు మధ్యతరగతిగా ఉంటే రాత్రి అంతా చక్కగా వెలుగుతుందండి అది 
అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాల్లో నుండి కొంచెం డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణతో వెలంగి మితమైనటువంటి మోడరేట్గా ఉండాలండి మన మన నియమాలన్నీ కూడా చూడండి నాత్యస్నతస్తు యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు ఆహార విషయం ఏమిటండి ఎట్లా ఉంటే ఏమిటని మీరు అడు అడుగుతారేమో అనుభవపూర్వకంగా చెప్పిన విషయం అండి ఇది ఆహారంలో కనుక ఏదైనా లోపం ఉంటే మైండ్ చెడిపోతుందండి మనస్సు కనుక చెడిపోతే ధ్యానం కుదరదండి చూసారా తస్మాత్ అన్నమయం మనహ అంటాడు చూ తస్మాత్ అన్నమయం మనహ మనస్సు అన్నంతో చేయబడింది కాబట్టి అన్నం శుద్ధంగా ఉంటే కానీ మనస్సు శుద్ధంగా ఉండదండి అది కనుక ఆహారంలో నేను మొన్న నాలుగు జాగ్రత్తలు చెప్పినాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను సాత్విక ఆహారం మితాహారం దైవార్పిత ఆహారం న్యాయార్జితాహారం ఈ నాలుగు విధములుగా అన్నం పవిత్రంగా ఉంటే మన రక్తం శుద్ధం అయిపోతుంది రక్తం ఎప్పుడు శుద్ధమైందో మైండ్ శుద్ధం మెదడు శుద్ధం అవుతుందండి అప్పుడు ధ్యానం చక్కగా జరుగుతుందండి కనుక ఈరోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మితాహారమును గుర్తి చక్కగా చెప్తున్నారండి మి మితాహారం అంటే ఏమిటని మీరు అడగచ్చు శాస్త్రంలో చెప్పిన రహస్యం చెప్తున్నాను ద్వౌభాగవు పూరయేదన్నయి ఆ మితాహారం యొక్క లక్షణం ఆహారమునకు అవయవం ఏమిటండి పొట్ట ఈ పొట్టని నాలుగు భాగములుగా భాగించండి అన్నాడు ఇది శాస్త్రంలో ద్వౌ నాలుగుగా డివైడ్ చేసి డివైడ్ చేయమంటే కొయ్యమని కాదండి ఊరికి ఊహించండి అని అర్థం ద్వౌ భాగవు పూరయేదన్నయి రెండు భాగం నాలుగు కదా నాలుగుగా డివైడ్ చేయండి పొట్టని రెండు భాగములు అన్నం కూర పులుసు పప్పు చారు మజ్జిగ ఈ వీటితో నింపండి రెండు భాగాలు ఒక భాగం నీళ్లతో నింపండి వన్ ఫోర్త్ చూడండి హాఫ్త్ స్టమక్ ఏమో వీటితో నింపండి వన్ ఫోర్త్ స్టమక్ ఏమో నీళ్లతో నింపండి ఇంకెంత మిగిలింది ఇంకొక పాతిక భాగం ఖాళీగా పెట్టండి అన్నారు దాంట్లో ఏమి వెయ్యకండి ద్వౌ భాగవు పూరయేదన్నై తోయేనైకం ప్రపూరయేత్ మారుతస్య ప్రచారార్థం చతుర్థమ వశేషయేత్ మారుతూ ఉంటే గాలి గాలి ఆడటానికి ఖాళీగా ఉంచండి కొద్దిగా అండి ఇప్పుడు అలా జరుగుతున్నదా నారాయణ గాలి మాట దేవుడికి ఎరికేస్తా నీళ్లకే చోటు ఉండదండి ఆ విధంగా తిని పారేస్తున్నారండి యుక్త ఆహారం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆహార విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్త అతిగా తినవద్దు అంటున్నారండి ఇది చిన్న దృష్టాంతం ఒక ఊళ్ళో ఒక తిండిపోతున్నాడండి పరమ తిండిపోతు వాడు అందరికీ తెలుసు ఆ ఊళ్ళో వీడి తెగ తింటాడని ఒకనాడు ఏం చేసినాడు తెలుసండి ఊరు బయట చెట్టు కింద కూర్చుని తపస్సు మొదలు పెట్టాడండి ఎవరు ఈ తిండిపోతు అందరికీ వండర్ అదేమిటి వీడు తెగ తినేవాడు రోజుకి పదిసార్లు తినేవాడు ఉపవాసం చేస్తూ ఊరు బయట తపస్సు మొదలు పెట్టాడు కారణం ఏమిటో ఎవరికి అర్థం కాలేదండి అక్కడే కూర్చొని ఈ బ్రహ్మదేవుని గురించి తపస్సు చేయటం మొదలు పెట్టాడు బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షం అయినాడు కొన్నాళ్ళకి ఏమయ్యా ఏదైనా వరం కోరుకుంటావా అని అడిగి కాదు నేను వరం కోసం కాదు మిమ్మల్ని ప్రార్థన చేసింది నాకు ఒక ధర్మ సందేహం వచ్చింది తమ వంటి మహాత్ముల్ని అడగాలని చెప్పి నేను తపస్సు చేసినాను ఏమిటి ఆ ధర్మ సందేహం ఈ సృష్టి అంతా ఎవరు చేశారు అన్నాడండి నేనే బ్రహ్మదేవుని కదా నేనే చేశానన్నాడు మనుష్యుని ఎవరు సృష్టి చేశారు అన్నాడు సృష్టి అంతా నేనైతే మనుషుని కూడా నేనే కదా చేసిందని మనిషి తలక ఎవరు సృష్టి చేశారు అన్నాడు మనిషి నేనైతే తల కూడా నేనే కదా చేసింది స్వామి క్షమించండి ఒక వాక్యం చెప్పబోతున్నాను ఈ తల మీరు సృష్టి చేశారని అన్నారు కదా తలకాయలో రెండు కళ్ళు పెట్టారు ఆహా ఎంత బాగుంది రెండు ముక్కు రంధ్రాలు పెట్టారు అద్భుతంగా ఉంది రెండు చెవులు పెట్టారు చాలా బాగుంది ఒక్క నోరా ఒక్క నోరా అన్నాడు వాడు సిమిట్రికల్గా ఉండదండి సిమిట్రికల్గా అన్ని డబుల్ డబుల్గా ఉంటే నోరు సింగిల్ ఏమిటండి అన్నాడు వాడు నా బోటి తిండి బోతులకి ఎంత బాధగా ఉందో తెలుసండి రెండు చేతులు ఒక్క నోరు ఉంటే ఎట్లాగండి రెండు నోరులు ఉంటే రెండు చేతులు ఇట్లా ఇట్లా లేపచ్చు అని బ్రహ్మదేవుడితో అంటే బ్రహ్మదేవుడు చివాట్లు పెట్టాడు ఊరి బుద్ధి తక్కువడా నాకంత తెలివి తక్కువ నాకు సుట్టి చేసేటప్పుడు నేను ఇది ఆలోచించాను అన్ని డబుల్ డబుల్గా పెట్టే నోరు మాత్రం సింగిల్గా పెట్టే కారణం ఏమిటో తెలుసిన ఒక్క నోరు ఉంటేనే చెడవాగుడు వాగుతున్నారు మానవుడు కనుక రెండు నోర్లు కనుక పెడితే ఇంకా చెప్పాలన్నా చెప్పండి ఎక్కువగా తింటారు ఎక్కువగా వాగుడు వాగుతారు ధ్యానం కుదరదు అని చెప్పి ఉద్దేశంతో అన్ని రెండు రెండుగా పెట్టి ఒక్కటి పెట్టారు సిమిట్రీ లేదనుకోండి సిమిట్రికల్గా ఉండాలంటే రెండు నోర్లు ఉండాలి ఏ సిమిట్రికల్గా లేకపోయినప్పటికీ నేను ఒక ఉద్దేశం చేత చేసినాను అతి వాగుడు వాగడకూడదు చూడండి ఊరికే అతి భాషణ పనికిరాదు అది రెండవది అతిగా తినకూడదు చూడండి మిత భాషణ మితాహారం అని నేను ఉద్దేశం మనసులో పెట్టుకుని నేను ఇది చేశానయ్యా అన్నాడు చూడండి ఎంత చక్కని జవాబు చెప్పారు ఇది ఆశ్చర్యం కదండి అన్ని కంట్లో ఈ తలకాయలు అన్ని రెండు రెండు పెట్టి ఒక్క నోరు పెట్టాడు ఏమిటండి దీనికి కారణం ఏమిటంటే మితాహారం మిత భాషణ చూడు భగవానుడు మన ఉద్దేశించి ఒక్కటిగా పెట్టాడు కారణం ఏమిటంటే అయ్యా ఎక్కువగా ఊరికి అతి వాగుడు వాగద్దండి మౌనం ఎంతవరకు మితంగా మాట్లాడు వాళ్ళం అంతవరకు మాట్లాడాలి ఎంతవరకు భోజనం ఆ శరీరానికి అవసరమో అంతవరకు ఆహారం తీసుకోవాలి ఈ ఆహార విషయంలో సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒక వాక్యం వినండి 
దీనికి రెండు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయండి ఆహారానికి ఏమిటి చెప్పండి నోరు పొట్ట చూడండి నాలుక పొట్ట అండి ఈ రెండు ఇంద్రియాలు ఎంత డిఫరెన్స్ తెలుసండి పొట్ట అమాయకం చూడండి ఏ పాపం అది ఏమి రుచులు కోరదండి ఏది వేసినా సరే సరే అంటుందండి ఈ నాలుగు మాత్రం డేంజరస్ ఫెలో అండి మహా డేంజరస్ ఫెలో ఏ మన దానికి ఇష్టమైన రుచి మాత్రమే లోపలికి పోనిస్తుందండి లేక ఇప్పుడు చూడండి పాలు లేక కాఫీ తాగుతున్నారు చక్కెర తగ్గింది అనుకోండి ఇంకా తాగ చూడండి ఎవరు సుట్టి చేశారు అన్నాడు సుట్టి అంతా నేనైతే మనుషుని కూడా నేనే కదా చేసిందని మనిషి తలక ఎవరు సుట్టి చేశారు అన్నాడు మనిషిని నేనైతే తల కూడా నేనే కదా చేసింది స్వామి క్షమించండి ఒక వాక్యం చెప్పబోతున్నాను ఈ తల మీరు సుట్టి చేశారని అన్నారు కదా తలకాయలో రెండు కళ్ళు పెట్టారు ఆహా ఎంత బాగుంది రెండు ముక్కురంధ్రాలు పెట్టారు అద్భుతంగా ఉంది రెండు చెవులు పెట్టారు చాలా బాగుంది ఒక్క నోర ఒక్క నోర అన్నాడు వాడు సిమిట్రికల్ గా ఉండద్దండి సిమిట్రికల్ గా అన్ని డబుల్ డబుల్ గా ఉంది నోరు సింగిల్ ఏమిటండి అన్నాడు వాడు నా బోటి తిండి బోతులకి ఎంత బాధగా ఉందో తెలుసండి రెండు చేతులు ఒక్క నోరు ఉంటే ఎట్లాగండి రెండు నోరులు ఉంటే రెండు చేతులు ఇట్లా ఇట్లా లేపచ్చు అని బ్రహ్మదేవుడితో అంటే బ్రహ్మదేవుడు చివాట్లు పెట్టాడు ఊరి బుద్ధి తక్కువడా నాకంత తెలివైతే తక్కువ నాకు సుట్టి చేశాడు ఇప్పుడు నేను ఇది ఆలోచించాను అన్ని డబుల్ డబుల్గా పెట్టే నోరు మాత్రం సింగిల్గా పెట్టే కారణం ఏమిటి తెలుసిన ఒక్క నోరు ఉంటేనే చెడవాగుడు వాగుతున్నారు మానవుడు కనుక రెండు నోర్లు కనుక పెడితే ఇంకా చెప్పాలనా చెప్పండి ఎక్కువగా తింటారు ఎక్కువగా వాగుడు వాగుతారు ధ్యానం కుదరదని చెప్పి ఉద్దేశంతో అన్ని రెండు రెండుగా పెట్టి ఒక్కటి పెట్టారు సిమిట్రీ లేదనుకోండి సిమిట్రికల్గా ఉండాలంటే రెండు నోర్లు ఉండాలి ఏ సిమిట్రికల్గా లేకపోయినప్పటికీ నేను ఒక ఉద్దేశం చేత చేసినాను అతి వాగుడు వాగడకూడదు చూడండి ఊరికే అతి భాషణ పనికిరాదు అది రెండవది అతిగా తినకూడదు చూడండి మిత భాషణ మితాహారం అని నేను ఉద్దేశం మనసులో పెట్టుకుని నేను ఇది చేశాను అయ్యా అన్నాడు చూడండి ఎంత చక్కని జవాబు చెప్పారు ఇది ఆశ్చర్యం కదండి అన్ని కంట్లో ఈ తలకాయలు అన్ని రెండు రెండు పెట్టి ఒక్క నోరు పెట్టాడు ఏమిటండి దీనికి కారణం ఏమిటంటే మితాహారం మిత భాషణ చూడు భగవానుడు మన ఉద్దేశించి ఒక్కటిగా పెట్టాడు కారణం ఏమిటంటే అయ్యా ఎక్కువగా ఊరికి అతి వాగుడు వాగద్దండి మౌనం ఎంతవరకు మితంగా మాట్లాడవాలో అంతవరకు మాట్లాడాలి ఎంతవరకు భోజనం ఆ శరీరానికి అవసరమో అంతవరకు ఆహారం తీసుకోవాలి ఈ ఆహార విషయంలో సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒక వాక్యం వినండి దీనికి రెండు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయండి ఆహారానికి ఏమిటి చెప్పండి నోరు పొట్ట చూడండి నాలుక పొట్ట అండి ఈ రెండు ఇంద్రియాలు ఎంత డిఫరెన్స్ తెలుసండి పొట్ట అమాయకం చూడండి ఏ పాపం అది ఏమి రుచులు కోరదండి ఏది వేసినా సరే సరే అంటుందండి ఈ నాలుగు మాత్రం డేంజరస్ ఫెలో అండి మహా డేంజరస్ ఫెలో ఏ మన దానికి ఇష్టమైన రుచి మాత్రమే లోపలికి పోనిస్తుందండి లేక ఇప్పుడు చూడండి పాలు లేక కాఫీ తాగుతున్నారు చక్కెర తగ్గింది అనుకోండి ఇంకా తాగదండి నో అడ్మిషన్ వితౌట్ మై పర్మిషన్ అంటుందండి ఆ పాలు గంట సేపు అయినా చక్కెర కలిపితే కానీ రానిదండి లోపలికి ఈ పొట్ట ఏమిటండి చక్కెర కలపనే కలపకపోయి నిండితే చాలండి నిండితే చాలదు కనుక ఎప్పుడు పొట్ట మాట వినండి కానీ నాలుగు మాట వినద్దండి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆహారమును గుర్తి చక్కగా ఇక్కడ ప్రస్తావన చేసినారు యుక్తాహార విహారుక్త చేష్ట కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్యోగో భవతి దుఃఖ చూడండి ఇక మనస్సును స్వాధీనపరచుకునేటువంటి పద్ధతిలో దిగుతున్నారండి ఆహారం నిద్ర జాగ్రత్తగా చూడండి మితాహారం మిత నిద్ర అది ఇకపోతే మనస్సుని కంట్రోల్ ఎందుకు చేయాలనే ప్రశ్న వస్తే మనస్సు చంచలంగా ఉంటుందండి ఇటు ఇటు కదులుతుంటే ఆనందం అనుభవానికి రాదండి సార్ ఏమండి ఎందుకు ధ్యానం చేయాలని మీరు అడిగితే కారణం చెప్తాను అర్థం చూసుకోండి అర్థం ఇట్లా ఇట్లా కదిలించండి ముఖం కనిపించదండి సుజన్ అర్థం ఇట్లా పట్టుకుని ఊరికి కదిలిస్తుంటే ముఖం సరిగా కనిపించదండి అదేవిధంగా మనసు ఇటు అటు వ్యాసిలేషన్ పెండులం మోస్తరు ఇట్లా ఇట్లా కదులుతుంటే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మానందం అనుభూతానికి రాదండి అది సార్ అదే కనుక ఎప్పుడు నిశ్చలంగా ఉంటుందో అర్థం కనుక నిశ్చలంగా ఉంటే ముఖం ఎట్లా చక్కగా కనిపిస్తుందో అదేవిధంగా మన మనస్సును కనుక నిశ్చలంగా పెట్టుకుంటే ఆత్మానుభూతి చక్కగా కలుగుతుందండి అది సార్ కానీ మనస్సు నిశ్చలంగా ఉండదే చూడండి పెద్దలు ఎట్లా వర్ణించారంటే మన శాస్త్రములో మనస్సు కోతి వంటిది అన్నారండి కోతి ఏ జంతువు అయినా కొద్దిసేపు నిశ్చలంగా ఉంటుంది కానీ నారాయణ కోతి మాత్రం ఎప్పుడు కదులుతూ ఉంటుంది అటండి అందుచేత కోతితో పోల్చారండి మర్కటస్య మనసు ఎటువంటిది అంటే కోతి వంటిది అన్నారు ఒట్టి కోతి కాదండి సురాపానం కళ్ళు తాగిన కోతి అటండి నారాయణ మనుషుడు కళ్ళు తాగితేనే తైతక్కలాడతాడు ఈ కోతి కళ్ళు తాగిందంటే అసలే చెంచలం ఆ చెంచలను ఎక్కడో ఒక లోట తాగేసింది అది ఏ ఊరికి తెగ గంతులు వేస్తున్నదండి తో వృశ్చిక దంశనం అది గంతులు వేస్తుంటే తేలు కుట్టిందటండి తేలు చూడండి అసలే కోతి కళ్ళు తాగింది తేలు కుట్టిందండి ఇంకా ఎట్లా గంతులు వేస్తాను చూడండి తన్మధ్యే భూత సంచారం ఇంతలో దయ్యం పట్టిందటండి దానికి అయ్యా ఇంకెట్లా ఉంటుందో మీరే ఊహించుకోండి ఎంత చక్కగా కవీశ్వరుడు వర్ణించాడు చూడండి మర్కట 
सुरापानं ततो वृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति आ కోతి ఎంత చంచలంగా ఉంటుందో మనస్సు కూడా అంత చంచలం కాబట్టి దీన్ని నిగ్రహించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ మనంతో అంతర్ముఖం చేసుకోండి అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇదేనండి ధ్యానం ధ్యానం అంటే ఇంగ్లీష్లో ఒక వాక్యం చెప్తున్నాను వినండి క్లోజ్ ది డోర్ ఆఫ్ ది మైండ్ అది ధ్యానం అంటే చూడండి మహనీయులు చెప్తున్నారు క్లోజ్ ది డోర్ ఆఫ్ ది మైండ్ షట్ ది విండోస్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ రిటైర్ ఇన్ టు ది ఇన్నర్ చెంబర్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ ఎంజాయ్ ది ఇల్లిమిటబుల్ బ్లిస్ దేర్ ఇన్ అన్నాడు చూడండి ధ్యానం అంటే ఇదండి అది క్లోజ్ ది డోర్ ఆఫ్ ది మైండ్ మనస్సునే తలుపు మూసేయండి ఎందుకంటే ప్రమిదలో మీరు దీపం వెలిగించండి ఇంట్లో ఏమండి కిటికీలో నుంచి గాలి వచ్చింది అనుకోండి తలుపుల్లో నుంచి ఏమండి ఆరిపోతుంది కదా చూసా కనుక ఈ హృదయంలో ఒక దీపం ఉన్నదండి జ్ఞాన దీపం ఆత్మ దీపం కాబట్టి మనస్సునే ఇటువంటి కిటికీ మూసేయండి అన్నాడండి షట్ ది డోర్ ఆఫ్ ది మైండ్ తర్వాత కిటికీలు ఏమిటి చెప్పండి విండోస్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ అది కిటికీలో నుంచి కూడా గాలి వస్తుంది వాటిని కూడా కొంచెం క్లోజ్ చేయండి క్లోజ్ చేయండి అంటే ఏమిటి అరికట్టండి అది బాహ్యమైనటువంటి విషయ వ్యామోహములు వాటి గుండా ప్రవహించకూడదండి వి హ్యావ్ టు స్టాప్ దెమ్ అది దాని పేరే వైరాగ్యం అంటారండి సరే రిటైర్ టు ది ఇన్నర్ చేంబర్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ అది మీ హృదయం అనేటువంటి లోపల గదిలో ప్రవేశించండి సరే ఎంజాయ్ ది ఇల్లిమిటబుల్ బ్లిస్ ఆహా అక్కడ ఉండేటువంటి ఆనందం హాయిగా అనుభవించండి చూడండి బుద్ధుడు దాన్ని అనుభవించడం కోసమే రాజ్యం అంతా వదిలిపెట్టాడండి చూడండి రాజ్య సుఖం ఈ సుఖానికి ఎంత డిఫరెన్స్ చూడండి నిజంగా రాజ్య సుఖం గొప్పదైతే బుద్ధుడు ఎందుకు వదలాలి దాన్ని చెప్పండి దాన్ని వదిలేసి తృణం వలే వదిలేసి ఇక్కడ హాయిగా నిర్వాణం నిర్వాణం అనేటువంటి మోక్ష స్థితిని పొందినాడు ఎందుకు ఇది ఇది కేవలం శాశ్వతమైంది తెంపు లేనిటువంటి ఆనందం దుఃఖ మిశ్రితం కానటువంటిదండి మీరు అడగచ్చేయండి ప్రపంచంలో సుఖం లేదా అని ఉన్నది బట్ మిక్స్డ్ విత్ మెజరీ అది ఇట్ ఈస్ అ రిఫ్లెక్టివ్ హ్యాపీనెస్ నాట్ ది ఒరిజినల్ హ్యాపీనెస్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ మెజరీ దుఃఖంతో కూడి ఉన్నది తెంపుతో కూడి ఉందండి తెంపు గల కొంతసేపు దుఃఖం కొంతసేపు సుఖం అండి ఇది గొప్ప కాదండి ఇది మనకేం సుఖం కావాలంటే తెంపు లేని ఆనందం సార్ అది ఎక్కడ ఉంది మన హృదయంలో ఉందని చెప్పి పెద్దలు చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణవరం నాయన అది గొప్ప లాభం ఈ రోజు అండి ఎటువంటి పదం వాడారో చూడండి ఇది అర్జున ప్రతి వాడికి ఏం కావాలి చెప్పండి లాభం నష్టం ఎవరో కోరండి ఏమండి ఎవరైనా కోరతారా దేవుడు గుళ్ళోకి వెళ్ళి కొబ్బరికాయ కొట్టి దేవుడు గారు ఒక అర కేజీ నష్టం ఇవ్వండి అని ఎవరైనా అడుగుతారా చెప్పండి ఎవ్వరు అడగరండి అంత లాభం లాభం ఆ లాభానికి కారణం ఏమిటో చెప్తున్నారు ఏ విధంగా లాభం వస్తుందండి ఎం లబ్ధ్వాచ అపరం లాభం చూడండి లాభం ఇప్పుడు వర్తకులు అండి వర్తకులు ధాన్యం గొప్పగా పోసుకుంటారు కొలుస్తారండి ఇది ఒక మానికతోనో షేరుతోనో కేజీతోనో కొలుస్తుంటారండి కొలిచేటప్పుడు సంఖ్య లెక్క పెడతారు కదా ఒకసారి కొలిచిన తర్వాత ఒకటి అని అండండి వర్త కూడా అండు ఏమంటాడు లాభం ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు అప్పుడే లాభం ఆయనకి లాభ దృష్టి అనమాట ఇది ఈ విధంగా లెక్క పెడితే ఏమవుతాడు ఒకటి లాభం రెండు మూడు అని ఆరు వరకు వస్తాడండి ఆరు అయిన తర్వాత ఒకసారి కొలిచి ఏడు అని అనడండి ఆరు ఒకటి ఎందుకంటే అనవసరంగా ఎందుకు ఏడవాలని సరే నాకు లాభం రావాలను ఏడుపు రాకూడదు ఇదండి నష్టం రాకూడదు వర్తకుడు ఎటువంటి అభిప్రాయంతో కొలుస్తున్నాడు చూడండి అది ప్రతి జీవి కూడా నాకు లాభం రావాలను దుఃఖం రాకూడదు నష్టం రాకూడదు ఇదే కదా కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జున నీకు లాభం కదా కావాల్సింది ప్రపంచంలో అనేక లాభాలు ఉన్నాయి చూడండి ద్రవ్య లాభం సంతాన లాభం అధికార లాభం శరీర లాభం ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ అన్నిటికంటే గొప్ప లాభం ఏమిటి చెప్పండి ఆత్మ లాభం చూడండి తన ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటే చెప్పటానికి వీలు లేనటువంటి ఆనందం అండి ఎం లబ్ధ్వాచ అపరం లాభం అన్యతేనాధికం తత ఏ లాభాన్ని పొందితే ఆత్మలాభం ఇతరమైనటువంటి లాభాలన్నీ చెల్లరవిగా కొద్దిగానే కనిపిస్తాయో అటువంటి లాభం నాయన నీకు పొందటానికి నేను ఉపాయం చెప్తున్నాను అంటాడు ఎం లబ్ధ్వాచాపరం లాభం మన్యతేనాధికం తత యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురునాపి విచాల్యతి ఆ స్థితిలో కనుకుంటే గురునాపి దుఃఖైన భయంకరమైనటువంటి దుఃఖం వచ్చి మీద పడ్డా చెల్లింపడండి ఇది ఇప్పుడు చూడండి పర్వతం పర్వతాన్ని బాణం పెట్టి కొట్టండి ఏమవుతుంది బాణం విరుగుతుందే కానీ పర్వతానికి దెబ్బ తగలదండి ఆ స్థితిలో ఉంటారండి గురునాపి దుఃఖైన భయంకరమైనటువంటి దుఃఖం వచ్చి మీద పడ్డా కూడా జ్ఞాని అయినటువంటి వాడు చెల్లింపడండి ఎందుకు తెలుసు వారు అన్నిటికీ అతీతమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటారండి ఇది అది చాలా మనలో ఉన్నప్పటికీ ఆ స్వరూపం మానవుడు దాన్ని మర్చిపోయి ఈ కింద స్థాయిలో ఇన్ఫీరియర్ ఇన్ఫీరియర్స్తో సహవాసం చేస్తున్నాడండి ఏమిటి ఇన్ఫీరియర్ చెప్పండి బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము ప్రపంచము ఇదంతా కింద ఉన్నదండి పైన ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థ్యాత్మానమాత్మన జహి శత్రు మహాబాహో కామరోపం దురాసదం వచ్చిన ఆత్మ ఎక్కడ తెలిసిన బుద్ధికి సాక్షి ప్రపంచం అంతా బు
మాయకు లోబడున్నది బుద్ధికి లోబడున్నది కానీ భగవంతుడు మాయాతీతుడు బుద్ధికి అతీతుడు సాక్షి కనుక ఆ స్థితికి పోతే ఇంకా ప్రపంచ సుఖాలు కానీ దుఃఖాలు కానీ ఏం బాధిస్తాయి ఏ వారికి ఏమైనా చంచలత్వం కలుగు చేస్తాయా లేదండి కనుకనే అన్నిటికంటే గొప్ప లాభం అని చెప్పారు ఎం లబ్ధ్వాచాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తత యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖైన గురునాపి విచాల్యతే దానికి ఉపమానం చెప్తున్నారు ప్రమిదలో దీపం సుచార గాలి లేనిటువంటి చూడండి యథా దీపో నివాతస్థ నీ వాతం వాత ఉంటే గాలి గాలి లేనిటువంటి చోట్ల కనుక దీపం పెడితే ఎంత నిశ్చలంగా వెలుగుతుందండి ఇది మీరు ఎప్పుడైనా కాళహస్తికి పదండి కాళహస్తికి రాండి అక్కడ మూల విరాట్ దగ్గర రెండు దీపాలు ఉంటాయండి ప్రమిదిలో రెండు దగ్గర దగ్గరే ఉంటాయండి అదేమిటో విచిత్రం ఆ లింగం దగ్గర కాళహస్తి మూల విరాట్ లింగం ఉంటుంది చూడండి ఆ లింగం పక్కనే రెండు దీపాలు ఉంటాయండి ప్రమిదిలో ఒకటి పైన ఒకటి కింద రెండు ఒకే చోట దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ ఒకటి కదులుతూ ఉంటుందండి ఎప్పుడు వ్యాసిలేషన్ ఎప్పుడు ఒకటి నిశ్చల రెండు దగ్గర దగ్గర నిజంగా కదలాలంటే రెండు కదలాలి లేదు దీనికి మహిమ ఏమిటంటే ఇది వాయు లింగం అని చేత వాయువు ఎక్కడి నుంచో ప్రసరిస్తుందని పెద్దలు చెప్తుంటారండి ఒకటి ఒక దీపం మాత్రమే కదులుతుంది ఒకటి నిశ్చలంగా ఉంటుంది సార్ అది నేను అనుకుంటాను జ్ఞానికి అజ్ఞానికి భేదం చూపించడానికి అట్లా ఉందేమో అని నేను అనుకుంటాను చూడండి అజ్ఞాన యొక్క మనస్సు ఫికిల్ ఫికిల్ మైండెడ్ ఈ జ్ఞాన యొక్క మనస్సు నిశ్చలం నిర్వికారం చూడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఆనందాలు వచ్చినా ఎన్ని సుఖాలు వచ్చినప్పటికీ ఏమి చెలింపదండి ఈక్విలిబ్రియం బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ ఉంటుంది నేను చెప్పలేదు న ప్రహురుషే ప్రియం ప్రాప్య నో ద్విజే ప్రాప్య చాప్రియం స్థిర బుద్ధి రసం మూఢో బ్రహ్మ విత్ బ్రహ్మణి స్థిత గాలి లేనిటువంటి చోటు ఉన్నటువంటి దీపం ఎట్లా నిశ్చలంగా ఉంటుందో అని ఆయన అర్జున ఆ విధంగా ఉండాలి మనస్సు యథా దీపో నివాతస్తో నేంగతే సోపమాశ్రుత యోగినో యథచిత్తుంజతో యోగమాత్మన ఇక చూడండి ఇంతవరకు బాహ్యమైనటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చెప్పినారు ఇక లోపల విషయం చూడండి మనస్సు బహిర్ముఖంగా పరిగెత్తింది అనుకోండి ఇటువంటి పరిగెత్తింది ఏం చేయాలి చూడండి యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలం అస్థిరం తతస్తతో నయం యతదాత్మన్యవ వశం నయే వేరే ఉపాయం లేదు ఎప్పుడెప్పుడు మనస్సు బయటికి ఎక్కడైనా పోయిందంటే ఆలోచించవయ్యా విచారణ చెయ్యి ఈ వేదాంతానికి అండి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన సాధన ఏమిటి తెలుసండి వివేకం డిస్క్రిమినేషన్ బ్రెయిన్ మెదడు ఉండాలండి కొంచెం మెదడు లేకపోతే కామన్ సెన్స్ లేకపోతే విచారణలో అన్ని ఫెయిల్ అయిపోతాయండి విషయం ఇప్పుడు మనస్సు పోతున్నది వెంటనే విచ మనస్సు ఎక్కడికి పోతున్నావు ఐదు వస్తువులు ఉన్నాయండి ప్రపంచంలో ఐదు మినహా ఇంకోటి లేవు చూడండి వశిష్ట మహర్షి ఇదే చెప్పారు రామచంద్రునికి రామచంద్ర ప్రపంచం అంతా వెతకండి స్వర్గం వెతకండి పాతాళం వెతకండి ఐదే వస్తువులు చూడండి సర్వత్ర పంచభూతాని పంచభూతాలు మీరు ఏ ఊరికన్నా వాళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి చంద్రుడు చంద్రుడి దగ్గరికి పెద్ద రాకెట్ మీద పోయినారు కదా ఏమున్నది అక్కడ మట్టి చూడండి పంచభూతం వల్ల మట్టి ఉన్నదండి అక్కడ అంతే ఇంకేం లేదు ఇంకా ఏకతగా ఈ పంచభూతంలో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది లేకపోతే రెండు ఉంటాయి లేకపోతే ఐదు ఉంటాయి చూసారా సర్వత్ర పంచభూతా అని వశిష్ట మహర్షి రామచంద్రులు చెప్తున్నారు ఏమయ్యా దేని మీద మీకు ఆసక్తి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ అన్ని పంచభూతాలు నిప్పు నీళ్లు గాలి ఆకాశం ఇదే కదా దీంతో ఏమిటి అట్రాక్షను అని చెప్తారండి అది సర్వత్ర పంచభూతా అని షష్టం కించిన్న విద్యతే పాతాలే భూతలే వాపి రతి మే తొక్కధీరథి రతి అంటే ఇంట్రెస్ట్ నీళ్ల మీద ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా మట్టి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా అవన్నీ కలిపేటప్పటికి ఒక శరీరం ముద్దగా చేసేటప్పటికి ఆహా అట్రాక్షన్ ఎగిరి ఎగిరి పడతాడు శరీరాన్ని చూస్తే శరీరం ఏముంది విడదీయనిది కొంచెం పంచభూతాలు తప్పితే ఇంకేం లేదు చచ్చాడు అనుకోండి శ్మశానంలో ఏమైపోతుంది శరీరం బూడిద ఒక పిడికడు బూడిద అవుతుందండి మేల్ జీవించినప్పుడు కూడా అంతేనండి కానీ వీడికి అజ్ఞానం వల్ల ఆహా వండర్ఫుల్ ఎంత బాగుంది బ్యూటీ కాంటెస్ట్ బ్యూటీ కాంటెస్ట్ వస్తుంటాయండి అక్కడ అక్కడ అంద అందాల్లో పోటీలు వస్తుంటాయి ఆ పోటీల్లో నుండి గెలిచిన వాళ్ళకి కిరీటాలు పెడతారు వాళ్ళందరికీ బహుమతులు ఇస్తారు అంత బాగుంటుంది వాళ్ళకు బిరుదు కూడా మిస్ ఇండియా మిస్ యూనివర్స్ అని ఇస్తుంటారండి నా సలహా ఏమిటంటే ఆ మిస్ ఇండియాలని యాభై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత చూడండి ఎట్లా ఉంటారు మిస్ ఇండియా శరీరం నిశ్చలం కా శాశ్వతం కాదండి ఈ అందం అనేది బ్యూటీ స్కిన్ డీప్ అంటాడండి బ్యూటీ మంచిదే బట్ హౌ లాంగ్ చెప్పండి శాశ్వతంగా బ్యూటీ కాలేదు ఒక ఆత్మస్వరూపమేనండి శరీరం కానీ ఇతరమైనటువంటి పదార్థములు కానీ బ్యూటీ అనేది ట్రాన్షియన్ టెంపరీ దాని గురించి లోబడిపోతే ఎట్లా చెప్పండి మనం కనుకనే బ్రెయిన్ అనేది అన్నిటికంటే ముఖ్యం వివేకం వివేకము వైరాగ్యము చూడండి వైరాగ్యం అంటే ప్రాపంచిక విషయములు గురించి బాగా విచారణ చేయండి మనస్సు ఎక్కడైపోతుంది ఐదు వస్తువులేనండి శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ ఇంతే కదా ఈ వీటి మీద పరిగెత్తున్నది సరే కూర్చోబెట్టండి మనస్సుని బోధ చేయండి ఓ మనస్సా ఎన్ని జన్మలు తిన్నావు ఎన్ని జన్మలు తాగినావు ఎన్ని జన్మలు అనుభవించినావు నీకేమైనా తృప్తి కలిగిందా చెప్పండి 
ఏమైనా ఆనందం కలిగిందా పూర్ణమైనటువంటి సుఖం కలిగిందా జన్మరాహిత్యం సిద్ధించిందా చెప్పండి సరే అన్నీ అనుభవించావు మళ్ళా చస్తున్నావు కదా మళ్ళా పుడుతున్నావు కదా చూ పుట్టుక నువ్వు చావు నువ్వు అరికట్టేటువంటి విధానం మనకు కావాలండి దీని పేరే జనన మరణ రాహిత్యం సుచన అది అన్నిటికంటే గొప్పది అది లేకుండా ఊరికి తింటూ తాగుతూ ఎగురుతూ చస్తూ కళ్ళు మూసుకుంటే ఏ ఏ లాభం చెప్పండి పశువులు కూడా అదే విధంగా చేస్తున్నాయి కదా వై షుడ్ యూ వేస్ట్ యూర్ ప్రెషస్ అండ్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ చెప్పండి ఇటువంటి దివ్యమైనటువంటి దీనికి అంతటి కారణం మెదడు బ్రెయిన్ ఆ బ్రెయిన్ కనుక వివేకం కనుక లేకపోతే విచారణ లేదు విచారణ లేకపోతే మనసు బయట పరిగెత్తుతుంది పరిగెత్తితే ఇక్కడ ధ్యానం జరగదు ధ్యానం జరగకపోతే ఆనందం కలగనే కలగదు చూసారా కనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏమిటి వివేకం డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ ది రియల్ అండ్ ది అన్రియల్ అది సత్యము అసత్యమును డివైడ్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ మానవుడికి భగవంతుడు ఇచ్చినాడు దాన్ని సదుపయోగం చేయాలి హంస చూడండి పాలు నీళ్లు కనుక కలిస్తే హంస అండి పాలు తాగేస్తుంది నీళ్లు వదిలేస్తుంది అండి అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచంలో సత్యము అసత్యము ధర్మము అధర్మము నీతి అవినీతి ఏ శాశ్వతము అశాశ్వతము ఇవన్నీ కలిసి ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఈ శరీరంలో కూడా కలిసి ఉన్నాయి ప్లీజ్ డివైడ్ డివైడ్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ మానకు లేదండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇప్పుడు కాదండి పదమూడో అధ్యాయం దగ్గర నుంచి అద్భుతమైనటువంటి బోధ చెప్తారండి ఈ డివైడ్ చేసేటువంటి పద్ధతి అంతా అది కనుక తెలుసుకుంటే వివేకం ఇక మనస్సు బయటికి పోదండి ఒకవేళ పోయింది అనుకోండి దాన్ని టీచ్ చేయండి బోధ చేయండి సంసార మందలే అల్ప సుఖముల దూచి మురిసిపోవగ నేల మనస ఆనందముగదోచు విషయ భోగములన్ని మూడాళ్ళ ముచ్చటే మనస దారుణంబై నట్టి సంసార వ్యాధిని పోగొట్టుకోవో ఈ మనస పుట్టి చచ్చుట ఎందు పురుషార్థమేమి యో బాగుగా యోచించు మనస ఈ దైవ కార్యములండి వాయిదా వేయకుండా రేపు రేపు అని చెప్పి జర్న్ చేయకూడదండి ఎందుకంటే ఏం డేంజర్ వచ్చి మీద పడుతుందో ఎవరికి తెలుసండి శరీరం అనేది బొడగ వంటిదండి ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్ కలుగుతుందో ఎప్పుడు ట్రాజెడీ కలుగుతుందో ఎవరికైనా తెలుసునా కనుక ఆ మనస్సుకి పెద్దలు ఏం చెప్తున్నారు తెలుసండి రేపు రేపని చెప్పి దైవ కార్యాలను విరమించబోకుము మనస ధర్మ కార్యాలను దైవ కార్యాలను వెను వెంటనే చేయి మనస డోంట్ ఎర్జర్ అండ్ ఫర్ టుమారో అది ఏదైనా మీరు వాయిదా వేయచ్చు కానీ ఈ ధ్యానము తపస్సు దైవ చింతన ఎప్పుడు వాయిదా వేయకూడదు వివేక విచారణ సరే మనసు బోధిస్తారు ఏమిటి ఇప్పుడు మనసు బయటికి పోయింది అనుకోండి యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైతమన్యవశం అర్జున ఎప్పుడెప్పుడు మనస్సు బయటికి పోతుందో ధ్యానంలో అప్పుడప్పుడు ఏం చేయాలి విచారణ చేత లోపలికి తీసుకురాండి ఏమిటి విచారణ మనస్సును బోధ చేయాలి ఓ మనస్స ఇది కొత్త కాదు కదా ఇన్ని జన్మలో తిన్నావు కదా నీ ఏమైనా ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ అని చెప్పి అడగాలండి ఈ విషయ భోగములు ఎన్ని అనుభవించినా సంతృప్తి ఉండదండి నో సాటిస్ఫాక్షన్ పూర్వం ఒక మహారాజు ఉన్నాడండి వారి పేరు మీకు తెలుసు యయాతి యయాతి అనే మహారాజు యవనవంత సుఖాలు అనుభవి రాజ్య సుఖాలు అన్నీ అనుభవించాడు కానీ ముసలివాడు అయిపోయినాడు ముసలివాడు అయిపోతే శరీరం కృషించిపోతున్నదండి పళ్ళు ఊడిపోతున్నాయి కంటికి చత్వారం వస్తున్నది కానీ కోరికలు తగ్గలేదండి ఎవరికి ఏ యాతి రాజుకి కోరిక ఆయనకే కాదండి ఏ తాతగారికైనా శరీరం కృషిస్తుంది కానీ కోరికలు కృషించవండి ధరా ఒక ముసలాయన అండి ఇదివరకు మేము అపక్వాహారం భోంచేసేవాళ్ళం అండి అంటే అన్నం లేదు పన్నెండు సంవత్సరములు ఈ న్యాచురల్ డైట్ అంటే అండి కొబ్బరికాయ ముక్కలు గోధుమలు పెసలు ఇవి తీసుకుంటేనేవాడు ఒకనాడు కొబ్బరి మొక్కలు మధ్యాహ్నం కోసుకుంటూ భోజనానికి ఉంటే ఒక ముసలాయన వచ్చాడండి ముసలాయన వచ్చి కూర్చుంటే ఇక మర్యాద చేయద్దు నేను మా కొబ్బరి మొక్కలు కోసం తాతగారు రెండు కొబ్బరి మొక్కలు తినండి అంటే నవ్వలు లేను అన్నాడు కానీ తినను అని అనలేదండి నవ్వలు లేను అన్నాడు పళ్ళు లేవు కాబట్టి వద్దన్నాడు పళ్ళు ఉంటే రెండు చెప్పలు ఖాళీ చేస్తాడండి తాతగారి కోరికలు చావండి ఈ మధ్య ఒక ముసలాయన్ని ఎవరో అడిగారటండి తాతగారు పెళ్లి చేసుకుంటారా అని ఎవడిస్తాడు పిల్లని అన్నాడే కానీ చేసుకోను అని అనలేదండి వాడు ఇట్లా ఉంటుందండి కనుకనే యయాతి అనే ఆయనకి ముసలితనం వచ్చింది కానీ కోరికలు తగ్గలేదండి అప్పుడు ఏం చేసినాడు తెలుసుండి తన గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు గురువు గారు పాహిమాం పాహి ఏమిటి అయ్యారు ఏమిటి మోక్షం మోక్షం కాదు యవనం పూర్తి అయిపోయింది ముసలితనం వచ్చింది మీ యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఇంకొక యవనం ఇంకొక యవనం దయచేయండి మళ్ళా నేను సుఖాలు అనుభవించాలి ఓ అటువంటి మాటలు మాట్లాడు బాక బ్రహ్మదేవుడే సృష్టిలో డబుల్ యవనం ఎవరికి ఇవ్వలేదు నేను ఎక్కడ ఇస్తాను నీకు అందరికి సింగిల్ సింగిల్ యవనమే కానీ డబ్బులు స్వామి మిమ్మల్ని గురువుగా చేసుకుంటే ఇదేనా మాకు ప్రతిఫలం మీ తపశక్తిని వినియోగించి ఇంకొక యవనం ఇవ్వండి అట్లా ఇవ్వను కానీ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఒక వరం ఇస్తాను ఎవరైనా యువకుడు తన యవనం నీకిచ్చి నీ ముసలితనం వాడు తీసుకోవటానికి అంగీకరిస్తే ఈ ట్రాన్స్ఫర్కి ఒప్పుకుంటాను అన్నాడండి అర్థమైందండి ఎవడైనా యువకుడు తన యవనం ఈయనకిచ్చి ఈయన ముసలితనం తీసుకోవటానికి అంగీకరిస్తే ఈ ట్రాన్స్ఫర్కి నేను ఒప్పుకుంటాను అన్నాడు ఏమిటండి ఎవరో ఒకరి
ఆయన వర ప్రభావం చేత అండి ఈనాడు పోతూ పోతూ ఒక యువకుడు అండి యువకుడు బాగా దిట్టంగా ఉన్నాడు ఏమండి యువకుడు గారు నీ యవ్వనం నాకిచ్చి నా ముసలితనం తీసుకుంటావా అని అయ్యా అడిగితే నోరు మోసుకుని అవతల పద అన్నాడండి వాడు ఎవడండి ఇచ్చేది మీ సికింద్రాబాద్లో అడిగి చూడండి రేపు ఎట్లా ఉంటుందో కదా ఒక్కడు ఒప్పుకోడండి ఒక్కడు ఒప్పుకోడు పళ్ళు ఊడిపోయిన నోరు ఎవరికైనా కావాలండి చెప్పండి కనుక ఈ యాతి బాధపడుతున్నాడు ఎవరు ఒప్పుకోలేదండి ఆఖరికి సొంత కుమారుడు ఉన్నాడండి సొంత కుమారుడు పురోరవుడు ఏ వాడి దగ్గర వేరే నాయన నీ యవ్వనం నాకిచ్చి వాడు మంచి యవ్వనంలో ఉన్నాడు నీ యవ్వనం నాకిచ్చి నా మొసలు ఆయనకి పితృభక్తి అమితమైన పితృభక్తి అట్లాగే అంగీకరించాడు శుక్రాచారుని యొక్క వర ప్రభావం చేత అండి ఇది మార్చుకున్నాడండి సరే మళ్ళా యవ్వనం వచ్చింది మళ్ళా మొదలు పెట్టాడండి ఓ దొరకాయ లిస్ట్ రాసుకున్నాడు నాకు కనుక యవ్వనం వస్తే ఈ సుఖం ఈ సుఖం ఇవన్నీ అనుభవిస్తాను మళ్ళీ సుఖాలన్నీ అనుభవించాడు కానీ హౌలాంగ్ ఎంతకాలం అండి మళ్ళా ముసలితనం వచ్చేసిందండి సార్ మళ్ళా వార్తక్యం వస్తే లోకానికి ఎటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు చూడండి గంభీరమైనటువంటిది న జాతు కామక్కామానాముపభోగే న శామ్యతి ఓ జరుడారా మీరంతా ఒక్క యవ్వనం నేను రెండు యవ్వనాలు అనుభవించి చెప్తున్నటువంటి అనుభూతి మీరు నమ్మండి న జాతు కామక్కామానాముపభోగే న శామ్యతి కోరికలు అనుభవిస్తే తగ్గనే తగ్గవు అన్నాడు అంటే చూడండి ఇటువంటి గంభీరమైన వాక్యం ఎవరైనా రెండు యవ్వనాలు ఇంతవరకు అనుభవించారా లేదు కదా అనుభవించినటువంటి యయాతి చెప్పినటువంటి స్టేట్మెంట్ మనకి ప్రమాణం ఎన్నైనా అనుభవించండి దానికి ఉపమానం హవిషా కృష్ణవర్తే వా భూయే వాభివర్ధతే నిప్పును చల్లార్చాలంటే నీళ్లు పోయాలి కానీ ఒక ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసండి నెయ్యి పోశాడండి నెయ్యి నిప్పును చల్లార్చాలని ఒక డబ్బా నెయ్యి పోశాడు ఏమవుతుంది ద్విగుణీకృతంగా వృద్ధి అయిపోతుంది సార్ అదే చెప్తున్నాడు హవిషా అయ్యా నిప్పుని నెయ్యి చేత ఎవరైనా చల్లార్పగలరా అదే విధంగా కోరికలు అనుభవిస్తుంటే తగ్గనే తగ్గవు కానీ వృద్ధి పొందుతాయి అన్నాడు చూడండి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ విచారణ చేయమంటున్నాడు అని చూడండి యతో యతో నిస్తరతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో అని ఏ విధంగా సాధన చేయాలో చక్కగా పద్ధతి చెప్తున్నారు కొందరండి హడావుడిగా ఏమిటో వైరాగ్యాలు పుట్టి అన్ని వదిలిపెట్టి ఏకాంతానికి పోయి ఇట్లా చేస్తుంటే కృష్ణ పరమాత్మకి ఇష్టం లేదండి స్లో అండ్ స్టడీ ఈ ఆధ్యాత్మ విషయంలో ఎంత శాంతంగా గంభీరంగా చూడండి స్లో అన్నారని ఊరికే మత్తుగా కాదు గంభీరంగా స్లో అండ్ స్టడీ కనుకనే శనై శనై రుపరమే బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా శనై శనై ఈ కార్యక్రమాలు తొందరపడబాకండి డోంట్ బీన్ హరి ఇంగ్లీష్లో ఒక వాక్యం ఉంది హేస్ట్ మేక్స్ వేస్ట్ అన్నాడు అని చూడండి హేస్ట్ మేక్స్ వేస్ట్ వేస్ట్ మేక్స్ వరి సో డోంట్ బీన్ హరి అన్నాడు అండి ఊరికి హడావుడు పడి నాశనం చేసుకోబాక ఉరితాడు ఉరితాడు విప్పాలంటే తొందరపడితే ఇంకా గట్టి పడుతుందండి నెమ్మదిగా విప్పుకోవాలండి అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయంలో శాంతంగా గంభీరంగా శనై శనై రుపరమే బుద్ధ్యాతృతి గృహీతయ ఒకవేళ తొందరపడ్డారనుకోండి అంత నాశనం అయిపోతుంది అని చూడండి ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రమిటీస్ డోంట్ గో టు ఎక్స్ట్రమిటీస్ అతి సర్వత్ర వర్జయే అన్నాడు దేంతో నేను అతిగా ఉండకూడదండి కొందరు ఈ ఇళ్లలో ఏదో కలహాలు వచ్చే ఏమొచ్చో పరిగెత్తుకుని వస్తారండి ఆశ్రమానికి ఇక్కడికి పోయి ద్వారకా నాదు ఈ యాదు అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలకు పోతుంటారు మనస్సు ఏమైనా నిలుస్తుందా చెప్పండి ఆ విధంగా తొందర పడకూడదండి గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి చక్కగా అక్కడ క్రమశిక్షణ పొద్దున్నే లేవటం ఏదో చక్కగా ధ్యానం చేయటం ఈ ఇటువంటి నియమాలన్నీ ఇళ్ళ దగ్గర బాగా ఆచరించాలండి తొందరపడే వైరాగ్యం పడి ఏమో తాత్కాలికమైనటువంటి ఎమోషన్స్ చూడండి ఇది ఎమోషన్ అండి వైరాగ్యం కాదు ఆవేశం ఈ ఆవేశములతో కనుక పోయినారా మనస్సు నిలవదండి అక్కడ అందుచేతనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ శనై శనై అది ఒక ఆయన అండి మోటార్ కార్ కొన్నాడు అండి మోటార్ కార్ కొన్నాడు అది కొత్తది కాదండి సెకండ్ హ్యాండ్ సెకండ్ హ్యాండ్ మోటార్ కార్ కొన్నాడు దాన్ని చూడటానికి ఆయన స్నేహితుడు వచ్చాడండి స్నేహితుడు వచ్చి కార్ అంతా తిరిగాడు ప్రదక్షిణం ఏమయ్యా ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టేవే అసలు విషయం లేదే దీంట్లో అన్నాడు అసలు ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేదు ఏమిటి అన్నాడు స్పీడోమీటర్ కారు పోతుంటే ఎంత స్పీడ్లో పోతుందో ఆ మీటర్ లేదండి దాంట్లో ఏమయ్యా ఇంత ఖర్చు పెట్టావు అసలు విషయం స్పీడ్ ఎంత పోతుందో తెలియాలి కదా మరి అది లేకుండా నువ్వు కొన్నావు ఏమిటంటే మాకు కొన్ని కొండ గుర్తులు ఉన్నాయ్యా కారు పోతుంటే గుర్తులు ఉంటాయి మాకు ఎంత స్పీడ్ ఏమిటి ఆ గుర్తులు అన్నారు కారు పోతుంటే తలుపులు దడదడ కొట్టుకుంటే నలభై మైళ్ళ స్పీడ్ ఎట్టండి అది బాడీ అదురితే అరవై మైళ్ళ స్పీడ్ ఎట్టండి అది మొత్తం కార్ అంతా కిర్రు కిర్రు గనక అంటే డెబ్బై మైళ్ళ స్పీడ్ అట్టండి చక్రాలు ఊడితే ఫుల్ స్పీడ్ అట్టండి అది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నాయన చక్రాలు ఊడే స్పీడ్ పెట్టబాకయ్యా మహానుభావ ఎంత స్పీడ్ అన్న పెట్టి చక్రాలు ఊడకూడదు శనై శనై రూపరమే బుద్ధ ధృతి గృహీతయా పరిగెత్తే మనస్సుని బాగా బోధ చేయండి బోధ చేసి ఉపసంహ దాని పేరు ప్రత్యాహారం 
లోపల తీసుకొచ్చి మళ్ళా ఆత్మలో స్థాపించండి ఆత్మ సంస్థం అనకృత్వాన కించిదపి చింతయే ఈ ఆత్మ ఇందు స్థాపించగా ఇతరమైన ఏ సంకల్పములు మనస్సుకి రాకూడదండి ఒకవేళ వస్తే విచారణ చేసి పాలతరవాలండి అంతే ఇంకా వేరే దారి లేదు ఈ విధంగా చెప్తూ ధ్యానాన్ని ఇప్పుడు చూడండి అద్భుతమైనటువంటి ఒక సిద్ధాంతం అర్జున ఈ ధ్యానాలు చాలామంది చేస్తారయ్యా ఇది ఒక పెద్ద కాదు ధ్యానం అయిన తర్వాత నిత్య జీవితంలో వ్యవహరించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అదండి శ్రీకృష్ణవరం మాత్రం హెచ్చరిస్తూ చాలా మంది ఏదో ముక్క మూసుకున్నా కళ్ళు మూసుకున్నా ధ్యానాలు చేస్తున్నారు గడిచి కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి పూజా మందిరులు అందరు ఎట్లా ఉంటారు తెలుసునా అవతరించిన దేవుడు అవతరించిన మూ దేవుడిగా ఉంటారండి విభూతి పెడతారు రుద్రాక్షమలు వేస్తారు అంత బయటికి వస్తే వాడిని తిట్టడం వీడిని కొట్టడం అరవటం కరవటం ఈ విధంగా మారిపోతున్నాడు అది శ్రీకృష్ణవరం ఆత్మ గమనించి ఆయన అర్జున బయట ఎట్లా ఉండాలో తెలిసిన సర్వ జీవులు ఒకే స్వరూపం అనే భావన కలిగి ఉండాలి ఎవరిని దూషించవద్దు ద్వేషించవద్దు చూడండి అపకారం చేయవద్దు హింస చేయవద్దు చూడండి సర్వభూత స్తమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈ క్షతే యోగయుక్త ఆత్మ సర్వత్ర సమదర్శన సమదర్శనం చూడండి ఎంత చక్కగా బోధిస్తున్నా వ్యవహారం అనేది అండి అయ్యా వ్యవహారం అనేది ప్రత్యేకంగా ఒకటి అని అనుకోబాకండి అది కూడా ధ్యానమే భగవద్గీత చెప్పేది ఏమిటంటే ధ్యానం అంటే కొంతసేపు కూర్చోవటం కాదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మెడిటేషన్ మీరు ఏ ఏ కర్మ చేసినప్పటికీ దైవ భావంతో చేయండి నిష్కామ భావంతో చేయండి దట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు వర్షిప్ ఆర్డినరీ వర్క్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ టు వర్షిప్ కనుక గొప్పతనం ఏమిటంటే పవిత్రమైనటువంటి హృదయం కలిగి ఏమండి వ్యవహారం చేసినప్పటికీ అదంతా ధ్యానం కింద సమానం అండి ఇప్పుడు చూడండి లోకాన్ని ఉద్ధరించడానికి మహనీయులు ఎంతంతో సేవ చేస్తున్నారు ఏ వాళ్ళు ముక్కు మూసుకుని ఒక చోట కూర్చోలేదు అంత మాత్రం చేత వారిని తక్కువ అని అనుకోబాకండి వసుధైవ కుటుంబకం ప్రపంచమంతా వారి కుటుంబం అండి వారు సేవ చేస్తుంటే అది కూడా నారాయణ సేవ అని చెప్పి వారు అనుకుంటారండి అది కనుక కేవలం ధ్యానం అంటే కూర్చోటం అని అనుకోబాకండి ఏ కార్యం చేసినా యజ్ఞ కర్మ కరోమి తదఖిలం శంభోతవారాధనం అది ఏ కార్యక్రమం చేసినప్పటికీ దైవ భావంతో కనుక చేస్తే అది ధ్యానం కింద మారిపోతుందండి సార్ ఇంగ్లీష్లో ఒక చక్కని వాక్యం వి షాల్ బి జడ్జ్డ్ నాట్ బై ది క్రీడ్ వి ప్రొఫెస్ ఆర్ ది లేబుల్స్ వి వేర్ or the slogans we shout but by the work the industry the sacrifice the honesty and the purity of character chuchara mana jati valla gopatanam raadu mana oorike shouts ante slogans palavana varki jai palavana varki jai ani chepte gopatanam kaadu akada mana character mana morality mana honesty mana tyagam idi anniti kante chaala mukhyam anna chudandi కనుక వ్యవహారంలో ఇవి కనుక లేకపోతే హోప్లెస్గా దిగజారిపోతాడు ఏమో అందరూ విమర్శ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏమండి మీరేమో పెద్ద విభూతులు పెట్టారు నామాలు పెట్టుకున్నారు ఏమో ధ్యానం అని చెప్పారు మేము ఎంతో సేవ చేస్తున్నాం చూడండి మేము బొట్టు పెట్టలేదు ఏం పెట్టలేదు గుడికి వెళ్ళలేదు మేము ఎంతో సేవ చేస్తున్నాం ఒక ప్రాణి మీద దయ్య చూపిస్తున్నాం మీరు ఇన్ని ధ్యానాలు చేసినప్పటికీ ఒక ప్రాణికి మంచినీళ్ళు పోసినారా ఒక ప్రాణికి గంజి పోసారా అని చెప్పి నిలదీసి అడుగుతున్నారు చూడండి కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా నాయన నీవు ధ్యానం చేయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నిత్య వ్యవహారంలో ఎట్లా ఉండాలి తెలుసిన ఇతరులను నీ వలె చూసుకో చూడు ఆత్మోపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతయోర్జున సుఖం వా యది వా దుఃఖం సయోగి పరమో మత సోదరుని వలె చూడని చెప్పలేదండి ఇదండి ఇక్కడ విశేషం చాలామంది చెప్తుంది పుడుచోండి ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్లో ఒక పెద్ద క్రాంతి వచ్చిందండి రెవల్యూషన్ రెవల్యూషన్ వస్తే మూడు సిద్ధాంతాలు అమలు పెట్టారండి ఈక్వాలిటీ లిబర్టీ ఫ్రెటర్నిటీ చూడు సమత్వం సోదరత్వం స్వాతంత్ర్యం ఈ మూడు సిద్ధాంతములు వాళ్ళు పట్టుకున్నారండి అవలంబించారు సార్ సోదరత్వం అనే దానికి ఎంతో గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు కానీ కృష్ణ పరమాత్మ సోదరత్వానికి ఇవ్వలేదండి కారణం సోదరుడు సోదరుడు అక్కడక్కడ కలహించుకుంటున్నారండి మరి సోదరత్వం సిద్ధాంతం ఎట్టు అవుతుంది కనుక నీ వలె చూసుకో చూడండి ట్రీట్ యువర్ నైబర్ నాట్ యాజ్ యువర్ బ్రదర్ బట్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అది నీ పక్కింటి వాడిని నీ వలె చూసుకో నీ సోదరుని వలె కాదు ఎందుకంటే సోదరుని మీద అంత పూర్తి భావం ఉండదండి అది ప్రేమ తన మీద అయితే బాగుంటుంది అది ఆత్మ ఉపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యోర్జున సుఖం వా యది వా దుఃఖం స యోగి పరమో మత చూడు ఎంత చక్కని సిద్ధం నీ వలె చూసుకో అర్జున చూడు తన మీద ఎవరికి ద్వేషం ఉండదండి ప్రతి వాడికి తన మీద ప్రేమ ఉంటుందండి కనుక ఆత్మ ఉపమ్యం ప్లీజ్ అండర్లైన్ ఈ శ్లోకం బాగా కంఠస్థం చేయండి ఈ అధ్యాయం యొక్క సారం అంతా దీంట్లో ఉంది నిత్య జీవితంలో మనం ఎట్లా మెలగవలనో భగవద్గీత చక్కగా నిర్ధారణ చేస్తున్నదండి ఏ ప్రాణిని మనం చూసినప్పటికీ తన వలె చూడవలను ఇతరులకి ఏమి చేస్తే వారికి బాధ కలుగుతుందో ఆ పని మీరు చేయబాకండి ఎందుకంటే నీకు బాధ కలుగుతాయి నీకు లేదు కదా మరి ఇతరులకు ఎట్లా చేస్తావు 
నీకు అన్నం పెడితే నీకు ఆనందం కదా అట్లాగే ఒక ముద్ద వాడికి పెట్టండి నీకు చలిగా ఉంటే దుప్పటి కప్పుకుంటే నీకు ఆనందం కదా ఒక ప్రాణికి వస్త్రదానం చేయి హెల్ప్ ది హంగ్రీ విత్ ఫుడ్ చూడండి ఇదండి యథార్థమైన వేదాంతం ప్రాక్టికల్ వేదాంతం హెల్ప్ ది హంగ్రీ విత్ ఫుడ్ ది నేకెడ్ విత్ క్లాత్ ది పూర్ విత్ మనీ అండ్ ది ఫాలన్ విత్ ది స్పిరిట్ చూడండి ఆకలైన వారికి అన్నం ఇవ్వటం దాహ అయిన వారికి నీరు ఇవ్వటం దిగంబరంగా ఉన్న వారికి వస్త్రం ఇవ్వటం అజ్ఞానంలో ఉన్న వారికి ఏదన్నా తెలిసి ఉంటే కొంచెం జ్ఞాన ప్రసాదం చేయటం ఇదండి మనకు కావాల్సిందని ఇది యథార్థమైనటువంటి సేవ ఇది పరప్రాణి మీద మనం చూపగలిగినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి సహాయం అండి ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆత్మ ఉపమ్యత్వం బోధించారు అందరికి అర్థమైందండి ఓ చిన్న దృష్టాంతం చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఒక ఇంట్లో రండి అత్తగారు కోడలు గారు ఉన్నారండి కోడలు కంటే ఇటీవలనే పెళ్ళి అయిందండి కాపరానికి వచ్చింది కోడలు ఇంట్లో రండి అత్త కోడలకి అత్తకి పడలేదండి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినాయి ఇద్దరు కలహించుకుంటున్నారు అప్పుడప్పుడు యుద్ధాలు తీవ్రంగా జరుగుతున్నాయండి ప్రతి యుద్ధంలో కోడలు గెలుస్తున్నదండి ప్రతి యుద్ధంలో కోడలు గెలిచేస్తున్నది అత్త ఓడిపోతున్నదండి ఒక యుద్ధంలో కంప్లీట్గా ఓడిపోయిందండి ఎవరు అత్తగారు అప్పుడు కోడలండి అల్టిమేటం ఇచ్చిందండి శాసనం చండ శాసనం అత్తగారు ఇంట్లో ఉండకూడదు మీరు దయచేయండి బయటకి దయచేయండి అని చెప్పి ఆజ్ఞ ఇచ్చేసిందండి ఎవరు కోడలు అత్తగారు ఓడిపోయింది కదా దం దండం పెట్టి అంటున్నది కోడలు గారు నువ్వు గెలిచావు నేను ఓడాను నువ్వు వెళ్ళమన్నావు తప్పక వెళ్లాల్సిందే తప్పకుండా వెళ్తాను కానీ ఒక చిన్న అభిలాష చిన్న అభిలాష ఏం లేదు నీకు ఇటీవల నేను పెళ్ళైంది కదా నీకు కుమారుడు పుడితే వాడి ముఖార విందం దర్శించి పోతానమ్మా తప్పకుండా వెళ్తాను నీ కొడుకు పుట్టే వరకు కొంచెం ఆగు అన్నదండి కోడలు అనుకుంది వెళ్ళను అంటే కదా నా కోపం ఏదో కొడుకు పుట్టే వరకు ఉంటుంది సరే ఏడు అని అందండి ఉండు అన్నదండి సరే కొడుకు కొడుకు కొన్నాళ్ళు కొడుకు పుట్టాడండి పుడితే పరిగెత్తుకు వచ్చింది కోడలు అత్తగారు ఇదిగదు కొడుకు చూడు బాగా చూడు దయచేయి అన్నది మంచిదే కానీ ఇంకో చిన్న కోరిక చిన్న ఈ పెద్దది కాదే వాడి పెళ్లి చూచి వెళ్తానమ్మా అన్నదండి ఇంకేం అక్కర్లేదు వాడి వివాహం ఇవనుకుంది కోడలు పదిహేను ఏళ్లలో పెళ్ళి అయిపోతుంది చూసిన తర్వాత వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా గొడవ వదిలిపోతుందని ఓర్చుకుందండి సరే ఇక పదిహేను ఏళ్ళు అయింది కోడుకి పెళ్ళి అయిందండి అంటే ఏంటి కోడలకి కోడలు వచ్చిందండి ఇంకోటి కోడలకి కోడలు వచ్చిందండి వస్తే మొదటి కోడలు అత్తగారు మీరు బయట అయిపోండి అత్తగారు ఏమన్నారు తెలిసిన అమ్మా కోడలు ఇంటికి రాగానే అత్తగారు బయటికి వెళ్ళటం సిద్ధాంతం అయితే నీకు కోడలు వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు అత్త అయినావు కాబట్టి మన ఇద్దరు అత్తలం కలిసి బయటికి పోదాం పదా అన్నది అత్తగారు ఆచంద్రత గారికం ఇక్కడే పడి ఉండండి అన్నదని దీని పేరే ఆత్మ ఉపమ్యం చూడండి ట్రీట్ అదర్స్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అది ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నిత్య వ్యవహారంలో ఎట్లా ఉండాలో చక్కగా బోధించి ఇక ఇంకా అనేకమైనటువంటి ధర్మాలు చెప్పబోతుంటే అర్జునుడు గారు ఆచారు కృష్ణ క్షమించండి మనస్సుని నిలపటం అనేది చక్కగా బోధించారు కదా నేను చూస్తున్నాను ఆచరిస్తున్నాను కానీ ప్రాక్టికల్ కోర్సులో మహా చంచలంగా ఉంటున్నది ఏమిటండి అర్జునుడు ఎవరో తెలుసండి వారు ఎవరో వ్యక్తి కాదండి మన రిప్రజెంటేటివ్ మన ప్రతినిధి అండి అర్జునుడు ఊరికే నిమిత్తం మాత్రంగా ఉన్నాడు కానీ వారి వెనక ఎవరున్నారు తెలుసునండి మనం అందరం ఉన్నాం చూసారా మనం అందరం భవిష్యత్తులో కోటాను కోట్ల మంది కూడా వారి వెనక ఉన్నారండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక అర్జునుని మాత్రమే కాదండి బోధించింది మనకందరికీ బోధిస్తున్నారు సరే సారథ్యమర్జున సాదౌ కుర్వన్ గీతామృతం దదౌ లోకత్రయోపకారాయ తస్మయే కృష్ణాత్మనే నమ ఎంత చక్కని శ్లోకం అర్జునుడి నిమిత్తంగా ఉన్నాడు కానీ లోకత్రయోపకారాయ అది మూడు లోకముల్లో ఉండేటువంటి మానవుల ప్రాణులందరికీ ఉపయోగకరార్థమై ఆ గీతను బోధించినారు చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను సారథ్యం అర్జున సాదౌ కుర్వన్ గీతామృతం దదౌ లోకత్రయోపకారాయ తస్మయ కృష్ణాత్మనే నమ అర్జునుడు గారు ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతుంది కృష్ణ మీరు మీరు బోధించే చాలా అద్భుతంగా ఉంది కానీ ఆచరణలో వచ్చేటప్పటికి నా మనస్సు చంచలంగా ఉంటున్నదండి దీని కారణం ఏమిటో నాకు తెలియటం లేదు ఎప్పుడు గాలి గాలిని పట్టడం ఎంత కష్టమో నా మనస్సును అరికట్టడం అంత కష్టంగా ఉంది దయచేసి ఉపాయములు సెలవు ఇవ్వండి అన్నాడు వెంటనే చూడు ఆ ప్రశ్న వినండి చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవద్రుడం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయో రివసు దుష్కరం గాలిని అరికట్టడం ఎంత కష్టమో మనస్సును అంత కష్టంగా ఉంది వేంట కృష్ణ వారు మాత్ర చూడండి ఎంత గంభీరంగా నాయన ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ నో డౌట్ దాంట్లో ఏ విధమైన సంశయం లేదు మనస్సు చెప్పలే చూడు ఒప్పుకుంటున్నాడు కృష్ణుడు ఎందుకంటే మనస్సు గాలితో చేయబడిందండి ఈ పంచీకరణంలో మనస్సు వాయు అంశం ఎక్కువగా ఉందండి మనస్సు వాయు ఎప్పుడు కదులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనస్సు కూడా కదులుతూ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ అన్నారు చూడు అసంశయం నో డౌట్ మీరు చెప్పింది పరమ సత్యం మనస్సు కదులుతూనే ఉంటుంది అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం చలం అంటే కదులుతూ ఉంటుంది కానీ డోంట్ వరీ 
అభ్యాసేన తుకంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే రెండు ఉపాయం చేత అరికట్టచ్చు ఏమిటది అభ్యాసము వైరాగ్యం ఎవ్రీ డే ప్రతిరోజు కూడా అండి ఒక నియమం పెట్టుకోండి డిసిప్లిన్ సరే డిసిప్లిన్ లేదంటే క్రమశిక్షణ లేకపోతే ఇది వంగదండి ప్రతిరోజు మీ జపం మీ ప్రార్థన మీ పారాయణ అంతా పూర్తి చేసిన తర్వాత పుస్తకాలు జపమాలు అక్కడ పెట్టండి వెంటనే లేవు బాకండి ఆ మనస్సును కూర్చి కొంచెం విచారణ చేయండి ఎక్కడికి పోతున్నది సరే విచారణ చేసి చక్కగా వివేకం చేత దాన్ని కూడగట్టుకురావాలి వైరాగ్యము వివేకము అభ్యాసము చూడండి అభ్యాసేన తుక ఉంటే వైరాగ్యైన చగృహ్యతి వైరాగ్యం అంటే ఏంటి అన్ని వదలమని కాదండి విషయంలో ఉండేటువంటి దోషాన్ని మనం కనిపెట్టాలి ఏమిటా దోషం అనిత్యత్వం టెంపరీ ఏదైనప్పటికీ నీ గొప్ప సంపదలు కానీ ధనము కానీ కీర్తి కానీ ఆ సౌందర్యం కానీ మూడునాళ్ళు చూడండి తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కాలగర్భంలో నశించిపోతాయి మరి అటువంటి టెంపరీ వస్తువుల కోసం ఎందుకు టైం అంతా నాశనం చేయాలి చూడండి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం కోసం ఎందుకు ప్రయత్నం చేయకూడదు అని వివేకం చేత వైరాగ్యం చేత దాన్ని లొంగ తీసుకోవాలి అర్థమైందండి అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తుక ఉంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే అర్జునుడు గారు చాలా సంతృష్టి పొంది ఇంకొక ప్రశ్న ఆ ప్రశ్నతో పూర్తి అయిపోతుందండి ఏమిటంటే కృష్ణ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచలిత మానస అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధి కామ్ కృష్ణ గచ్చతి సరే మీరు చెప్పినట్టు నేను ఆచరణ చేస్తాను కానీ మోక్షం పొందకుండా అకస్మాత్తుగా ఈ శరీరం పడిపోతే రాబోయే జన్మలో ఎట్లా పుడతాడు వాడు చూడండి ప్రశ్న అందరికి అర్థమైందండి మోక్షం పొందితే ఈసారి మళ్ళీ జన్మ లేదు చూడండి జన్మ రాహిత్యం పొంది మోక్షం పొందకుండా అకస్మాత్తుగా చనిపోయినాడు చెడ్డ కార్యం కాదు మంచి కార్యములు చేస్తూనే ఇంకా పో పూర్తి కాలేదు అకస్మాత్తుగా చనిపోయినాడు ఆ సాధన ఇంకా పూర్తి కాలేదు వాడి గతి ఏమవుతుంది రాబోయే జన్మ అని ప్రశ్న అండి అర్థమైందండి అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచలిత మానస అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధం కాం గతిం కృష్ణ గచ్చతి రెండు పద్ధతులు చెప్పారండి నూటికి యాభై మార్కుల పుణ్యం గనక పొంది చనిపోతే రాబోయే జన్మలో పరి పవిత్రమైనటువంటి కుటుంబంలో జన్మిస్తాడండి చూ నూటికి యాభై పుణ్యం అంటే అండి యాభై మార్కులు గనక పుణ్యం వస్తే నూటికి వాడు గనక అకస్మాత్ నూటికి నూరు మార్కులు వస్తే మోక్షం అంట రాలేదండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఏ అకస్మాత్తుగా చనిపోయినాడు వాడు రాబోయే జన్మలో ఎక్కడ పుడతాడు తెలుసండి శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగ భ్రష్టోభిజాయతే పవిత్రులైన తల్లిదండ్రుల గర్భంలో తల్లిదండ్రుల వంశంలో జన్మిస్తాడండి అక్కడ నెగిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండదండి నెగిటివ్ ఉండదు నాయన నువ్వు ధ్యానం చేసుకో పూజ చేసుకో అని తల్లిదండ్రులు చక్కగా సహాయపడతారని సార్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే వాతావరణం అంతా ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుందండి చూడండి ఎంత హెల్ప్ అండి కొన్ని కొన్ని ఇళ్లలో మనం ఏదో సంధ్యా వందనం జపం చేస్తుంటే ఏమయ్యా ఏనికేం టైం బుద్ధి తక్కువగా ఉంది అని చెప్పి ఏమేమిటో మాట్లాడతారండి అది అప్పుడైనా నీకు ఈ యవనకాలంలో ఈ బాల్యకాలంలోనే అప్పుడైనా భక్తి ముసలోడు అయిన తర్వాత కృష్ణారామ అనవాయ్ ఇట్లా చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది అట్లా ఉండరండి సార్ అట్మాస్ఫియర్ అంతా మహాపవిత్రంగా ఉత్తేజంగా ఉంటుందండి ఎవరికి ఈ యాభై పర్సెంట్ నూటికి యాభై పుణ్యం అట్లా కాకుండా నూటికి డెబ్బై ఎనభై మార్కులు కనుక వస్తే అకస్మాత్తుగా చనిపోతే ఇక తక్కిన థర్టీ పర్సెంట్ పూర్తి చేయడానికి రాబోయే జన్మలో ఎక్కడ పుడతాడో తెలుసండి గృహస్థులలోనే పుట్టి ఆశ్రమాలకి మఠాలకి వెళ్ళిపోతాడండి అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతాం యోగులు యొక్క వంశంలో పుడతాడు యోగుల యొక్క వంశం అంటే మీరు అడగ చేయండి యోగులు ఏకాంతంలో ఉంటే అక్కడక్కడ పుడతాడని కాదండి గృహస్థాశ్రమంలోనే పుట్టి ఎక్కడికో తపస్సు చేసుకోవటానికి వెళ్ళిపోతారని మన చరిత్రలు చూస్తున్నాం కదండి రమణ మహర్షులు వారు శ్రీ సద్గురు మలయాళ స్వాములు వారు వీళ్ళంతా గృహస్థాశ్రమంలో పుట్టినప్పటికీ కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఏకాంతం మనకు వెళ్ళి బాగా తపస్సు చేసుకున్నారండి సరే కనుక అథవా యోగినామేవ ఇది జీనియస్ మార్కులు అంటే ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళ యొక్క లక్షణం అండి ఆ జన్మలోనే వాడు పూర్తి చేసుకుంటారన్నది మొదటి వాడు ఒకవేళ ఆ జన్మలో పూర్తి కావచ్చు లేక ఇంకా ఒకటి రెండు జన్మలు ఉండవచ్చు కనుక ఏనాటికైనా చేసిన పుణ్యం ఎప్పుడు వ్యర్థం కాదు చేసుకున్న వాడికి చేసుకున్నంత మహాదేవ పాపం అనేది లవలేషం కూడా లేకుండా ఉంటే ఈ పుణ్యము యొక్క ఈ భేదం చేత రెండు రకాలుగా జన్మించవచ్చును ఇటు పవిత్ర వంశంలో జన్మించవచ్చును లేక యోగులు యొక్క కులంలో వాడు చక్కగా ధ్యానం చేసి తరించవచ్చును ఈ విధంగా రెండు మార్గములు చెప్పి ఓ అర్జున ఈ జీవితం వృధా చేయకూడదు శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మను సాక్షాత్కరించుకోవటానికి ఉపయోగించాలి అని దానికి ఈ మనస్సును చక్కగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలని అనేక పద్ధతులు చెప్పి ఈ పవిత్రమైనటువంటి ఆరవ అధ్యాయం సమాప్తం చేసినారు హరి